హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు బిఎస్ టాక్ షో నేను మీ బుర్రా శ్రీనివాస్ ఇది ఎన్నికల సీజన్ డిసెంబర్లో తెలంగాణ ఆ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికలు జరగబోతున్న తరుణంలో రాష్ట్రం అంతా ఇప్పుడు ఎన్నికల ఫీవర్ అనేది ఉంది మరి ఈ నేపథ్యంలో ఎంత కాదన్నా అందరూ జ్యోతిషాన్ని నమ్ముతారు జాతకాలని నమ్ముతారు మరి సరే గెలుపోవటం నిర్ణయించేది ప్రజలే అయినా అసలు వాళ్ళ గ్రహ బలాలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయి కూడా తెలుసుకోవడం మనకి చాలా అవసరం చాలామంది వాటి కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో అత్యంత ప్రముఖులు సుప్రసిద్ధులు అయిన డాక్టర్ కాళేశ్వరం సుమన్ శర్మ గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు వారు మామూలు జ్యోతిషులు కాదు అంటే మీకు మీడియాకి కొత్తగా వచ్చు కానీ వారు అందరు ప్రముఖుల జాతకాలని నిత్యం విశ్లేషిస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ముందస్తుకు వెళతారు అని ఊహించి చెప్పిన వ్యక్తి అట్లాగే ఆయన ఏ ముహూర్తానికి నామినేషన్ వేస్తారో ఖచ్చితమైన ముహూర్త సమయాన్ని కూడా నిర్ణయించిన వ్యక్తి అంతేకాకుండా చాలామంది ప్రముఖుల గెలుపోటముల్ని నిష్కర్షగా ఎప్పటికప్పుడు వివరించే వ్యక్తి మరి ఆయనకి రాజకీయాల మీద అపారమైన పరిజ్ఞానం రాజకీయ జ్యోతిష్యం మీద రాజకీయ జ్యోతిష్యమే కాదు మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ లాంటి అనేక శాస్త్రాల మీద ఆయన మూడు పిహెచ్డీలు చేశారు ట్రిపుల్ పిహెచ్డి బహుశా భారతదేశంలోనే జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో ఇంత పట్టున్న వ్యక్తి మరొకరు అనేది అరుదు ఆయన పదిహేడేళ్ల వయసు నుంచే జ్యోతిష్యాన్ని నేర్పిస్తున్నారు నేర్చుకున్నారు అలాగే ఇప్పటికీ కూడా ఆయన కొన్ని వందల వేల మంది శిష్యులు మరి అలాంటి సుమన్ శర్మ గారు ఈరోజు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు సో వారిని అడిగి అసలు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో ఉండబోతుందో తెలుసుకుందాం గురుగారు నమస్కారం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ బాగున్నా అండి సంతోషం మీరు మా స్టూడియోకి రావడం చాలా చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో మీరు అనేక రాజకీయ విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు నిజం చెప్పండి ఆలస్యమైంది మిమ్మల్ని చేరుకోవడం మాకు అంటే వాస్తవం కూడా నేను కూడా ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఎక్కువ మీడియాలో ఫోకస్ అవ్వలేదు అవును రెండు మూడు సందర్భాలలో టీవీ నైన్ లో ఉంది ఏబిఎన్ లో వచ్చాను తప్పితే హెచ్ఎం టీవీలో వచ్చాను తప్పితే ఎక్కువగా మీడియా ముందుకు ఎక్కువ కూడా ఏమి రాలేదు మీరు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే చెప్పాల్సిందే ఎందుకంటే గతంలో కూడా మనం చర్చ చేసినప్పుడు మీరు చెప్పిన కూడా జరగాయండి అవునవును మీరు చెప్పిన జరగాయండి కానీ మరి మీరు మాత్రం బహిరంగంగా వచ్చి చెప్పడం లేదు ఈసారి ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే అంటే నేను రావడం జరిగింది నిజంగా గురుగారు అంటే మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ కేసీఆర్ గారు పార్టీ అధినేతలు టికెట్లు ప్రకటించిన తర్వాత నామినేషన్ వేసే టైం లోపల కూడా మీ భవిష్యత్తు తల కిందలు అవుతుంది అని ధైర్యంగా చెప్పిన మొదటి వ్యక్తి అనుకుంటా మీరు అట్లా చాలా మందికి చెప్పారు అవునండి అది ఎట్లా ఎట్లా సాధ్యం సార్ అది అలా కాదండి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ కనుక మనం ఖచ్చితంగా పరిశీలన చేస్తే ఓకే అతని యొక్క యోగము స్థితిగతులను మనం అవగాహన చేసుకొని అసలు ఇతను రాజకీయంలో రాణించగలుగుతాడని చెప్పవచ్చు ఓకే ఏ సందర్భాలలో ఏ సమయాలలో అతని లోతుగా కూడా మనం విశ్లేషణ చేసి అది పసిగట్టవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని కొంతమందికి నేను చెప్తూ ఉంటాను కొంతమంది పేర్లు ప్రస్తావన నేను చేయలేను బట్ నేను కొంతమందికి చెప్తూ ఉంటాను ఈ యొక్క నెల పదిహేను రోజులు రెండు నెలలు మీకు ఈ విషయాల్లో కొంత అనుకూలంగా లేదండి మీరు కొంచెం ప్రజలతో కొంచెం వ్యతిరేకత ఎదుర్కొనే అవకాశాలు ఉంటాయండి కొన్ని విమర్శలు మీ మీద వస్తాయండి కాబట్టి ఈ రకంగా జాగ్రత్త ఉండే ప్రయత్నాలు చేయండి అని చెప్తూ ఉంటాను ఇంకొకసారి చెప్తూ ఉంటాను ఏమండి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టైం అద్భుతంగా ఉంది మీరు వేరే పార్టీల వాళ్ళను మీరు మీ పార్టీలకు మీరు తీసుకొచ్చుకోండి అంటే మీ శత్రువులను మీరు మిత్రులుగా మార్చుకునే సమయం కాబట్టి మీరు ఇన్వైట్ చేయండి మీ పార్టీలో జాయిన్ చేసుకునే ప్రయత్నాలు చేయండి ఇలాంటి అడుగులు వేయండి అని కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పవచ్చు దాంట్లో అట్లా ఏం లేదు ఓకే సో చాలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలం జరిగిన ఒక విశేషం గురించి చెప్పుకోవాలి గురుగారు కేసీఆర్ గారిది అదృష్ట సంఖ్య ఆరు అనేది మామూలుగా అందరు అందరికి తెలిసిన విషయమే కానీ మొన్న ఆయన ఫస్ట్ లిస్ట్ ప్రకటించినప్పుడు నూట పదిహేను ప్రకటించాడు ఆయన అంటే అన్ని కలిపితే ఏడవుతుంది అయితే మీరు ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చాలా గమనించాలి ఓకే ఆయన ఆయన అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఆయన ఎప్పుడైనా కూడా ఆరు టోటల్ ని ఇది చేస్తుంటాడు అనేది అందరికి తెలుసు వెహికల్ నెంబర్స్ కూడా అలాగే 
సో ఆయన మీ డౌట్ ఏంటి నూట పదిహేను ప్రకటించాడు అది ఏడవుతుంది 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 కదా ఏడు అనేటువంటిది జనరల్ మన తెలంగాణలో ఎక్కువ కూడా దాన్ని ఏడుపు కింద కూడా తీసుకుంటారు ఇంగిలిపుల బతుకమ్మ కూడా ఏడవ రోజు చేయరు మనకు ఏడవ ఏడును చాలా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అది ఒక నెగిటివ్ గా కూడా మనం మన దగ్గర తీసుకుంటారు ఇంకొక మాట ధనుర్లగ్నం అనే మాట కూడా వాడాడు ఆ ధనుర్లగ్నం యొక్క విశేషం చెప్తాను ఇక్కడ ఏడు అనే మీరు తీసుకుంటున్నారు నేనేమంటున్నానంటే ఖచ్చితంగా ఆయన సెంటిమెంట్ ను ఫాలో అయ్యాడు ఆరు ప్రకారంగా ఎలా ఫాలో అయ్యాడు ఆయన కామారెడ్డిలో కూడా ఆయనే పోటీ చేస్తున్నాడు కదా ఇక్కడ అభ్యర్థుల సంఖ్య నూట పద్నాలుగు అయింది కదా నూట పద్నాలుగు అయితే అయింది కదా అండి ఆయన టోటల్ ఆరుకి అయితే మ్యాచ్ అయింది కదా సో మీరు నూట పదిహేను స్థానాల ప్రకారం అంటున్నారు ఓకేనా బట్ ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఆయన నూట పద్నాలుగు మందిని ప్రకటించినట్టుగా తీసుకోవచ్చు కదా సో ఆయన ఆయన ప్రకారం అయితే కరెక్ట్ గా ఫాలో అయ్యాడు కదా మరి ఇంత డెప్త్ ఉంటుందా గురుగారు ఇందులో అంటే ఎప్పుడైనా ఒకటి ఆచరించే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎవరైనా ఇప్పుడు తను ఆచరించాడు సక్సెస్ అయ్యాడు కదా సక్సెస్ అయ్యాడు కదా ఓకే సో సక్సెస్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ మనం మనం ఆచరిస్తూ ఉంటాం అంటే నిజంగా ఇదే అయి ఉంటుందా అందులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రోజు చిత్తా నక్షత్రం అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఆ శ్రావణ మాసంలో మా మన పంచమి సోమవారం రోజు ఆ సోమవారంతో కూడుకున్న చిత్తా నక్షత్రం రాజయోగం రాజసిద్ధి ఆయన లాస్ట్ టైం కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాంటి ఒక రాజ్యసిద్ధి యోగంలోనే ఆయన ప్రకటించాడు అప్పుడు కూడా ఈ ధనుర్లగ్నానికి విషయంగా వస్తే ప్రత్యేక ప్రస్తావన కూడా చేశారు ఇంకొక మాట దీనికంటే ముందు చెప్పండి ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చాలా మంది ఏమంటారు అంటే గెలుపు మీద భయంతో రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తున్నాడు కేసీఆర్ అని ఒక మాట అన్నారు దీన్ని ఎట్లా అసలు సార్ ప్రపంచ అంటే నేను నాకున్న అభి మేరకు చెప్తున్నాను గత నేను ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుందండి జ్యోతిష్య వృత్తిలో నేను వాస్తవం చెప్పాలంటే నాకు కొంత చెన్నై కర్ణాటకలో కూడా నాకు కొంచెం లింక్స్ ఉన్నాయి నాకు పొలిటికల్ పరంగా నేను ఎప్పుడు కూడా బహిరంగంగా నేను చెప్పలేదు ఎవరితో కూడా చర్చ చేయను సో వాళ్ళే కూడా చాలా వరకు నేను రెఫర్ చేస్తూ ఉంటాను చూస్తూ ఉంటాను కేసీఆర్ అండి ఇప్పుడున్నటువంటి మన ఇండియాలో ఆయనను మించినటువంటి యొక్క మేధావి అంటే మేధావి దేంట్లో రాజకీయం రాజకీయ మేధావి లేదండి ఒక ఒక మూడు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక విషయం రైజ్ అవుతుంది అంటే ఈ రోజు దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక పది రకాలైనటువంటి అడుగులు వేసి ఉంటాడు ఆల్రెడీ అప్పటికే అప్పటికే వేసి ఉంటాడు మనం మాట వరుసకు అంటూ ఉంటాం మూడు రోజుల తర్వాత అపాయం వస్తుంది అంటే ఈయన దగ్గర ఇప్పుడే ఉపాయం ఉంటుంది అప్పటికే కేసీఆర్ గారి దగ్గర మూడు రోజుల తర్వాత వచ్చే అపాయానికి మూడు రోజుల ముందే ఆయనకు ఉపాయం ఉంటాం ఓకే అంటే ఎవరు ఊహకు కూడా ఆయన అందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు లాస్ట్ టైం ఉంది ఉదాహరణకి చాలా ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకుందాం ఇక్కడ జ్యోతిష్యం ఒక రెండు నిమిషాలు పక్క కొంత ప్రాక్టికల్ గా మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం లాస్ట్ టైం ఉందండి మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక వేవ్ ఉందండి నరేంద్ర మోడీ గారి అద్భుతమైన వేవ్ ఉంది ఒకవేళ కనుక దాంతో పాటుగా కనుక ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఇన్ని సీట్లు రాకపో ఎంతో కొంత బీజేపీ డామేజ్ అయ్యేది అసలు ఎవరైనా ఊహించిల్ల ఆయన ముందస్తుకు వెళ్తాడు అని చెప్పి ఎవరైనా విన్నరా కానీ గవర్నమెంట్ ముందుగానే రద్దు చేసుకొని వెళ్తారనే అయితే తను ఏ రోజు అయితే అంటే రాజుగా పట్టాభిషేకం అయ్యాడు అంటే ఏ రోజు అయితే తను సీఎం గా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారో ఆ ముహూర్తాన్ని బట్టి నేను కొంచెం బిఫోర్ గా కూడా నేను చెప్పడం జరిగిందండి ఈయన పూర్తి కాలము ఉంచడు అయితే పూర్తి కాలము ఉండడు అనే దానికి రెండు అవకాశాలు ఉంటాయి తను జరిగి ఇంకెవరినన్నా నియమించడం తను జరిగి ఇంకొకరు నియమించేటువంటి అవకాశం ఓకేనా లేదు అంటే ఆ కాలాన్ని ముందుగానే అతను జరగడం అంటే ఎలక్షన్స్ బిఫోర్ గా తీసుకొచ్చుకోవడం సో నేను రెండోదే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాడు ఎందుకంటే అతని జాతకాన్ని చాలా పరిశీలిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నిత్యం పరిశీలిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆహా ఈయన ఈయన ఎత్తుగడలో ఇది ముందుకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఈయన ఇంకెవరికి ఇవ్వడు ఈ సీటు ని ఇంకెవరికి ఇవ్వడు అసలు సో ఇవ్వడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన ముందుకు వెళ్తాడు అనేటువంటి ఒక అంచనా వేసి నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది అవును అప్పుడు చెప్పారు మీరు అవును సో అది ఎందుకు రెండు చోట్ల ఎందుకు పోటీ చేస్తారు అంటే వారికి ఉన్నటువంటి మనం మనం చర్చ చేయలేము అంటే వారి వారి అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి ఏం ఆలోచన మనకు తెలియదు అంటే దీనికి జాతకాలకు సంబంధించింది కాదు డెఫినెట్లీ ఉండి కూడా ఉంటది ఉండి కూడా ఉంటది ఇప్పుడు మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాం ఇలానే జరుగుతుంది అని చెప్తాం ఇప్పుడు పొలిటికల్ వాళ్ళని అడిగారనుకోండి ఒక ఆపోజిట్ పార్టీ వాడు ఉన్నాడు అనుకోండి వాడిది ఏముంది నోరే కదా ఒక మాట నేస్తాడు అయ్యే ఓడిపోతాడనే భయం ఉంది కాబట్టి రెండు దిక్కుల పోటీ చేస్తుంది ఇంకొక ఆయన అంటాడు ఈయన గెలిచి కవితకి ఇస్తాడు అంటాడు ఇంకొకరు మన
మనం ఊహించలేము ఆయన చదురంగా ఆటలో ఆయన ఎత్తులను పసిగట్టేవారు నాకు తెలిసి అయితే లేరండి నాకు తెలిసి అయితే లేదు ఊహను కూడా మనం మనం మూడు సంవత్సరాలు నిరగలేదే ముప్పై సంవత్సరాలు వేసుకుంటా ఆయన ఆలోచనలు ఒక ముప్పై సంవత్సరాల ముందు ఉంటాయి ధనుర్లగ్ ఈ ధనుర్ లగ్నానికి వస్తే ఆ అంటే చాలా మంది ఇప్పుడు వాస్తవం చెప్పాలంటే ఇంచుమించుగా ఇంతమంది జ్యోతిష్యులతో ఇన్ని పుస్తకాలు చదివి ఇంతమందితో ఆయన ఆయన నడుస్తున్నాడు కాబట్టి ఒకసారి నేను ముత్యయ్య శర్మ గారితో మాట్లాడుతున్నాను సందర్భం సిద్ధిపేటలో ఒకసారి మాట్లాడుతుంటే కేసీఆర్ గారట ఈ నక్షత్రం ఈ లగ్నం ఇది అని ముందే చెప్పేస్తుంటాడట ఇది చూడండి ఒకసారి అని చెప్పి జనరల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ముహూర్తం పెట్టండి గురువు గారు అని అంటే మీరు ఉన్నారు మీరు అడుగుతారు ఏమంటారు మీరు మన ముహూర్తం పెట్టండి అంటే ఇస్తే మీరు ఫాలో అయిపోతారు ఆయన అలా కాదు ఆయన దానికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలకి ఇది చూడండి అని చెప్తాడు అంటే అంత పరమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది బాబా బాబా సో కాబట్టి ఆ రోజు సాధన తారవుతుందో అతనికి సో ఆయన ఏదైతే సంకల్పించుకున్నటువంటి పని ఏదైతే ఆయన డెఫినెట్లీ సాధించుకుంటాడు ఇబ్బంది ఏం లేదు అయితే ఈ ముహూర్తానికి నాకు నా అభిప్రాయం మీద నేను ఒక విమర్శనో లేకపోతే ఏదో నేను ఒక కాంట్రవర్సీ క్రియేట్ చేయడాలని నా ఉద్దేశం కాదు బట్ దీని ముహూర్తానికి జనరలీ ఏంటంటే రాజకీయం విషయానికి వచ్చే వరకు మూడు గ్రహాలు చాలా బలం అండి చాలా బలం ఒకటి బృహస్పతి ఓకే ఒకటి బృహస్పతి ఎందుకంటే ఆ పదవిలో కూర్చోగలగాలంటే ఆ యోగ్యత ఉండగలగాలంటే ఆ అదృష్టం ఉండాలంటే మన మాట వరుసకు అంటూ ఉంటాం కదా రాజయోగం అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం ఆ రాజయోగం అనేటువంటిది బృహస్పతితో డిసైడ్ చేస్తుంది రెండవది ఒక మనిషి ఆకస్మికంగా కూడా అదృష్టవంతుడు అవుతుంటా లక్కీ అవుతుంటా లక్కీ పర్సన్ ఎందుకంటే మన ఎంత మేధస్సు ఉన్నా ఆ తెలివితేటలు ఉన్నా అదృష్టం లేకపోతే వేస్ట్ సో ధనాకర్షణకి ప్రజాకర్షణకి కారకుడైనటువంటి వాడు శని అండి సాటర్ అదే విధంగా రాజకీయాలకు పూర్తి కుజుడు అధిపతి సో ఇక్కడ ఈ ముహూర్తానికి వచ్చేవారు ఈ ధనుర్ లగ్నం అని కూడా స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారు కేసీఆర్ మొదటిసారి జనరల్ మొదటిసారి ధనుర్ లగ్నం పండితులు చెప్పారనే మాట స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేశారు లగ్నం మీద సంపూర్ణమైనటువంటి గురుగ్రహ దృష్టి ఉందండి సంపూర్ణమైనటువంటి గురుగ్రహ దృష్టి ఉంది తృతీయ స్థానం మూడవ స్థానంలో శని ఉంది సో కాబట్టి ఆయనకి ప్రజాదరణలో పెద్దగా ఇబ్బంది కలగదు అదే విధంగా మళ్ళీ తిరిగి అతను మళ్ళీ సీఎం అవ్వడంలో దానికి ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు అయితే అష్టమ స్థానం నందు శుక్రుడు దశమం నందు కేంద్ర భావం నందు నైసర్గిక పాపుడైనటువంటి ఒక కుజుడు ఉన్నాడు సో కుజుడు ఏం చేస్తాడంటే కొంత కుజుడు ఉను శని ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ముహూర్తంలో అయినా కూడా కేంద్ర భావాలు ఎందు ఉండకూడదు ఉంటే ఏం చేస్తుంటే కొంత నిర్ణయాన్ని మార్చుకునేటువంటి అవకాశాలు నేను ఆ రోజు అనౌన్స్ చేసిన రోజు కూడా యాక్చువల్ గా నేను ఒక నా దగ్గరి మీడియా మిత్రులకు కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది నేను కాల్ చేసి మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేసిన టికెట్లలో కూడా మార్పులు చేర్పులు ఉంటాయండి అని చెప్పాను నేను ముందే చెప్పాను అంటే ఎందుకు అంత లిస్ట్ లో కూడా కొత్త లిస్ట్ లో కూడా ఎందుకు అంటే ఈ దశమ కుజుడు వల్ల ఏమైతుంది అని అంటే అది పాపగ్రహం అది కర్మస్థానం పదవ స్థానాన్ని కర్మస్థానం అంటారు సో ఐడియాలజీ చేంజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది సో జనరల్ గా నాకు తెలిసి కేసీఆర్ గారు వెనకడుగు వేయడం అనేది పెద్దగా ఉండదు బట్ ఈ ఒక్కసారి వెనకడుగు మాత్రం వేస్తారు అంటే కొన్ని టికెట్లు మార్పు చేర్పులు మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది జరుగుతుంది ఆయన మేలే జరుగుతుంది అదే అందరు అంటున్నారు ఇది ఫైనల్ లిస్ట్ కాదు ఇది ఊరికే లిస్ట్ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే శుక్రుడు జలతత్వమైనటువంటిది స్త్రీ గ్రహం అండి అది ఈ లగ్నానికి శత్రువు అవుతున్నాడు అందులోనూ అష్టమ శుక్రుడు అవుతున్నాడు ఓకే స్త్రీ వల్ల కూడా కొంత వ్యతిరేకత ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎవరికి అంటే ఈ పర్టికులర్ ఆ ముహూర్తానికి కొంత స్త్రీల నుంచి కూడా కొంత వ్యతిరేకత ఉండవచ్చు ఓకే అంటే ఇప్పుడు నేను పలానా అని నేను అనలేను ఇప్పుడు ఆ సరే ఇప్పుడు ఒక ప్రాక్టికల్ గా కూడా అందరు ఈ మాట నేర్చుకుంది కదా రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా అంటున్నారు కదా ముప్పై మూడు రిజర్వేషన్ అన్నారు నూట పదిహేటిలో ఓన్లీ ఏడుగురికే మీరు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఇంకా ఎక్కువ స్త్రీలకు ఇచ్చే అవకాశం ఉంటే బాగుంటుందని కూడా ఒక అభిప్రాయం ఉంది కదా సో అంటే ఈ శుక్రుడు అంటే విమర్శన స్త్రీల స్త్రీ అనేటువంటి ఒక టాపిక్ మీద కొంత విమర్శన ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఈ దశమ కుజుడి వల్ల మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇంట్లో ఇంట్లో కొంత అడుగులు కొంత వెనుక అడుగు వేస్తుంటే అంటే ఆయన ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగదు ఎలాంటి నష్టము పెద్దగా ఉండదు తిరిగి మళ్ళీ బ్రహ్మాండంగా హ్యాట్రిక్ సీఎండి దాంట్లో డౌట్ ఏ మాత్రం లేదు ఏ మాత్రం డౌట్ లేదు సూపర్ ఆయన సీఎం అయ్యాక మరి కుర్చి కేటీఆర్ కి ఇస్తాడా తనే ఉంటాడా అంటే ఒక్క విషయం అండి ఇప్పుడు మనము ఒకటి జాతకాన్ని మనం మనం చెక్ చేసుకొని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా రెండవది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆయన ఇస్తాడా అనేటువంటి ఒక దానికి 
ముందు ఆయనకి ఇవ్వాలనే ఆలోచన ఉందా లేదా చూసుకోవాలి కదా ఓకే ఇప్పుడు కేటీ కేటీఆర్కి రావాలి కేటీఆర్ అయితే కొంచెం డైనమిక్ లీడర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ బాగుంటుంది అనేది అందరిలో ఉన్నది అభిప్రాయమే వాస్తవం కూడా చాలా మంది అభిప్రాయం చాలా మంది అభిప్రాయం సో అంటే కేసీఆర్ వద్దు అని అర్థం కాదు కదా కేటీఆర్ కావాలి అని అంటే కేసీఆర్ వద్దు అని అర్థాన్ని కాదు అక్కడ రెండవది ఇప్పుడు ఇంత అపర చాణక్యుడు రాజకీయ చాణక్యుడికి తెలియదా ఎప్పుడు పట్టాభిషేకం చేయాలని కొడుకు అంటే నాకు ఉన్న అంటే నా నేను కొంత జాతకాలను ఇద్దరిని జాతకాలను నేను కొంత పరిశీలన చేసిన ప్రకారంగా నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే నెక్స్ట్ కమింగ్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అయితే అవకాశం లేదు నెక్స్ట్ కమింగ్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ వరకు అయితే అవకాశం లేదు సో ఏదన్నా ఉంటే అది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో మీరు ఏదన్నా వార్త చూడవచ్చు అవునా టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆఫ్టర్ ఏప్రిల్ మీరు చూడవచ్చు వార్త టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏప్రిల్ తర్వాత మీరు ఆ వార్తలు అర్థాలు వెతుక్కోవాలా ఏ అవసరం లేదా మీరు అట్లా నేను ప్రతిదీ కూడా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను నేను కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాము ఎవరమైనా కూడా అంతే కదా సో కేసీఆర్ గారి జాతకం ఉంది అందరికి తెలిసిన విషయమే అందరి అందరికి తెలుసు మేషలగ్నం సప్తమ స్థానం శేషాయోగము అద్భుతంగా అందరికి తెలిసిన విషయమే అది అలాగే కేటీఆర్ గారు నాకున్న కొంత సోర్స్ మేరకు నేను కేటీఆర్ గారి జాతకం కూడా తెప్పించుకోవడం జరిగింది సో చాలా రోజుల నుంచి కూడా నేను అంతకుముందు కూడా ఒకసారి కూడా నేను ఇట్లా కేటీఆర్ గారు సీఎం అవుతున్నారు పదిహేను రోజులలో నెల రోజులలో అవుతున్నప్పుడు అన్నప్పుడు కూడా నేను 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 మీతో కూడా ప్రస్తావించాను మీరు అడుగుతారా మీరు అప్పుడు అడిగితే కూడా నేను అన్నాను లేదా అసలు అవకాశమే లేదండి సో వాస్తవం కేటీఆర్ గారి జాతక ప్రకారం కూడా చూస్తే ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ టూ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో అతనికి రాజయోగం ఉంది దశలు అంతర్దశల ప్రకారం కూడా చూస్తే దాని టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో అతనికి ఆ రాజయోగం కూడా ఉంది కాబట్టి సో అతనికి రాజయోగం ఉంది ఇతనికి ప్రజెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ కొంత నెగిటివ్ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎవరికి కేసీఆర్ గారికి సో కాబట్టి ఈ రెండింటిని నేను మ్యాచ్ చేసుకొని నేను ఆ చెప్పడం జరుగుతుంది సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ లో మీరు కేటీఆర్ అనే విషయంలో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు రైట్ సార్ కేటీఆర్ గారు కాలసర్ప దోషం ఉందని విన్నాను దానివల్ల ఏ దానివల్ల అంటే కాలసర్ప దోషంలో రకరకాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు కాలసర్ప దోషంలో మనం ఉదా అంటే ఉదాహరణకే ఎవరినో ఎవరిని అనడానికి ఏం లేదు అక్కడ ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారి జాతకం ఉదాహరణ చిరంజీవి గారి జాతకం కూడా కాలసర్ కాలసర్ప దోషం అయితే కాలసర్ప దోషం అంటే ఒక మనిషికి పూర్తిగా నెగిటివ్ ఉంటుందని ఎదగడు అని అర్థం కాదు ఎదగడు అని అర్థం కాదు ఎదుగుతారు ఎదిగినప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు అప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక పర్టికులర్ అంటే ఏ స్థానం మీద దాని ప్రభావితం అయితే ఉంటుందో ఆ స్థానానికి సంబంధించిన ఎఫెక్ట్ అయితే ఖచ్చితంగా కొడుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొడుతుంది ఇప్పుడు మనం చిరంజీవి గారిని చూసాం చిరంజీవి గారి జాతకం కనుక మనం వస్తే కాలసర్ప దోషం కనుక తీసుకుంటే వారి జాతకంలో ఒక అద్భుతమైన హైట్స్కి వెళ్ళారు కదా అవును చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంటే అంటే ఒక 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 పర్టికులర్ టైమ్ లో అండి మనం అమితాబ్ బచ్చన్ నే మనం ఒక టాప్ గా తీసుకున్నాం మళ్ళీ ఆ ఆ మేరకు మళ్ళీ రజనీకాంత్ గారు అవును ఆ మేరకు మళ్ళీ చిరంజీవి గారికి చిరంజీవి గారి గురించి సో అంత ఒక ఉన్నటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా అద్భుతంగా రా ఇదిగా ఉన్నాడు సో అంతకంటే ఎవరికి కావాలండి అంతే కదండి తన తర్వాత కూడా తన కొడుకు ఆ స్థాయిలో రాణించగలుగుతున్నాడు అంటే అంతకంటే అంటే గొప్ప జాతకం ఎక్కి కానీ ఆ కాలసర్ప దోషం ఎఫెక్ట్ ఏమైందంటే అతనికి ద్వితీయ స్థానం కుటుంబ స్థానం భాగ్యస్థానం మీద కూడా గులిక కాలసర్ప దోషం అనే దోషం ఉంది అతను సో దాని ప్రభావం వల్ల ఏమైందంటే తను తను కొన్ని పర్టికులర్ ఆ విషయాలలో కూడా ఫెయిల్ అయిపోయాడు కదా సో కుటుంబ పరంగా కావచ్చు రాజకీయ పరంగా కావచ్చు ఫెయిల్ అయిపోయాడు కదా అవును అవునా కాదు బ్రహ్మాండ సో కాలసర్ప దోషం ఏం చేస్తుంటే ఒక్కొక్కసారి మనిషిని రైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా డౌన్ ఫాల్ కూడా చేస్తుంది ఓకే సో ఒక్కటైతే నేను చెప్పగలుగుతానండి కేటీఆర్ గారు ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి అయినాక కూడా నేను అనేది ఏంటంటే చాలా సంవత్సరాలు చాలా ర్యాపిడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అంటే ఓ ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు రాజకీయాన్ని కొనసాగించే అవకాశం అయితే ఉండదు 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 ఇప్పుడు సుదీర్ఘమైనటువంటి ప్రస్థానం ఉండదు ఓకే కొంతకాలం ఒక అద్భుతంగా ఆ చరిష్మ ఉంటుంది ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ ఎదుగుదల ఉంటుంది తను నిజాయితీగా తను సర్వీస్ ఇస్తాడు అద్భుతంగా ఉంటుంది బట్ ఒక ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో తను డిసప్పియర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం రాజకీయాల నుంచి మన రాజకీయ పంచాంగంలో ఇది రాజకీయ పంచాంగం రాజకీయ పంచాంగం సో నెక్స్ట్ కాంగ్రెస్ కొద్దాం సో కాంగ్రెస్ పరిస్థితి ఏంటి రేవంత్ రెడ్డి సారథ్యంలో 
ఏమన్నా ప్రగతి సాధిస్తుందా ఏమన్నా అధికారులకు కానీ లేదంటే అధికారులకు రాలేదని మీరు చెప్పేశారు రాలేదు అని సో అట్లీస్ట్ దాని పరిస్థితి ఏంటి అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉదాహరణ అంటే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఉందండి అవును కేసీఆర్ గారి జాతకం మనం విశ్లేషణ చేసినప్పుడు ఇది టీఆర్ఎస్ పుట్టినటువంటి ఒక దాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం టూ థౌజండ్ వన్ లో తను పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఏ రోజు అయితే స్థాపించాడో దాన్ని మనం ఒక ఉదాహరణకు ఆ రోజు ఒక బిడ్డ పుట్టింది అనుకుందాం టూ థౌజండ్ వన్ లో ఒక బిడ్డ పుట్టింది అని అనుకుందాం సో ఆ బిడ్డ ఎదుగుదల మంచి చెడు ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక పార్టీ లెక్క చూస్తాం బట్ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ కు వచ్చే వరకు ఖచ్చితంగా మనం చెప్పడం కష్టం అంటే ఈ టైంలో ఇది ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని కానీ లేకపోతే దీని దీనికి అధిపతులు కానీ దీనికి ఇట్లా పలా నాయకుడు అని చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం కాబట్టి అది కొంచెము చెప్పే విషయంలో కొంచెం కాంట్రవర్సీస్ కూడా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు మనకు మనకేంటి ఇప్పుడు ఫేస్ చూడాలి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అనగానే మనం ఏం ఏం చూడాలి రేవంత్ రెడ్డి గారిని చూడాలి మనకు వేరే అవకాశం అయితే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు అంటేనే మనం ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేవరకు ఏంది మనం ఫేస్ రేవంత్ రెడ్డి గారినే చూడాలి ఇప్పుడు వారి జాతక ప్రకారం అయితే ఈ పర్టికులర్ అంటే ఈ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక దశలు అంతర్దశలు నాకున్న సోర్స్ మేరకు వారికి ఒక డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం పరిశీలన చేసిన దాని ప్రకారం మాత్రం ఈసారి మాత్రం పెద్ద వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు అవునా వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం అయితే లేదు బట్ ఒక్కటైతే నేను చాలా ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఒక అద్భుతమైనటువంటి భవిష్యత్తులో ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఆయన ఆయన జాతక ప్రకారంగా ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆయన కొంచెం ఇబ్బందికరమైనటువంటి గండాలు లేదా ఒక కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇంకా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు అని రెండు మూడు అని కాదు ఒక రెండు మూడు సంఘటనలు ఉన్నాయి అంటే ఒక కొన్ని పర్టికులర్ ఆఫ్ కొన్ని రకాలైనటువంటివి ఉన్నాయి ఆయన కనుక దాన్ని కనుక ఢీ కొట్టి కనుక ఆయన కనుక ఎదగగలిగితే కనుక మాత్రం డెఫినెట్లీ ఒక ఒక చరిత్రలో ఉండిపోయేటువంటి ఒక వ్యక్తి అవుతాడు ఎందుకంటే అతని జాతక ప్రకారంగా ఆయన మళ్ళొకసారి కూడా జైలుకు వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆయన హారోస్కోప్ ప్రకారంగా సో ఇలాంటి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ ఆయన లైఫ్ లో ఉంటుంది సో ఇటువంటి కొన్ని దాటుకొని ఆయన కనుక ముందుకు వెళ్ళగలిగితే అంటే మరి వెళ్ళగలుగు వస్తాడా గలగలేని మీరే చెప్పొచ్చు కదండి అని కూడా మీరు తిరిగి క్వశ్చన్ వేయొచ్చు వేయొచ్చు అయితే ఒక్కొక్క మనిషి దేవుడు అట మనకు రాత రాసేటప్పుడు అట మన నుదుటి మీద కొన్ని బ్లాంక్స్ విడిచి పెడతారు అవి అవి మనం నింపుకోవాలి అవి మనం నింపుకోవాలి అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం ఉంటుంది అవి కొన్ని మనం నింపుకోవాలి దాన్ని కర్మ ఫలము అంటారు దాన్ని కర్మ ఫలము అంటారు సో కాబట్టి తన తను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు అప్పుడు ఆయన ఎలా ఉంటాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇప్పుడే అన్ని డిస్కస్ చేయలేం కాబట్టి ఒక రెండు మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఆయన ఒక ఒక మళ్ళీ కూడా ఆయన కొంచెం చిరసాలకు వెళ్ళేటువంటి అంటే ఇది ఇదవుతాయి ఒకటి ఆరోగ్యపరమైన సమస్య ఒకటి తను ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఇవన్నీ ఎంతవరకు తట్టుకుని అతను బయటికి రాగలుగుతాడో చూస్తే అప్పుడు కూడా మనం చెప్పే అవకాశం ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు రైట్ అవే ఈ సంవత్సరానికి అయితే మాత్రం అవకాశం అయితే ఏం లేదు అవకాశం క్లియర్ బీజేపీ మొన్న వరకు బండి సంజయ్ సారథ్యంలో ఇట్లా మెరుపులు మీద కనబడ్డాయి ఈసారి అమ్మ అధికారంలోకి వచ్చేస్తా అనుకున్నారు అట్లీస్ట్ సెకండ్ ప్లేస్ అని వస్తుంది అనుకున్నారు కానీ ఎప్పుడైతే కిషన్ రెడ్డి గారి సారథ్యంలోకి మారిన తర్వాత అసలు పార్టీకి సంబంధించి ఊనికి కూడా కనబడని పరిస్థితి నిజంగా అలాగే ఉందా అలాగే ఉంటుంది ఆ పరిస్థితి సరే అది వాళ్ళు ఏమి నిర్ణయం తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఏం అంచనాలు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు బట్ కాకపోతే ఏంటంటే బండి సంజయ్ గారిని కొనసాగిస్తేనే కొంచెం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుండేది ఎందుకంటే వారి హారోస్కోప్ లో అంటే వారి జాతక ప్రకారం కూడా మంచి రైజింగ్ పీరియడ్ అండి బండి సంజయ్ గారు ఆయన అంటే మంచి గ్రాఫ్ కూడా చాలా మంచి రైజింగ్ లో ఉన్నటువంటి గ్రాఫ్ ఇప్పుడు అవును వాస్తవంగా ఈ ఎలక్షన్స్ వరకు ఆయన కంటిన్యూ చేసి ఉంటే బాగుండదు బాగుండేది అయినా మన సీఎం కేసీఆర్ గారు అదృష్ట జాతకుడు కదా ఎట్లా కాబట్టి అన్ని సో ఈ ఇతనికి అదృష్ట జాతకం అంటే ఆ అవతలోడి కూడా ఏదో రకమైన నెగిటివ్ జరగాలి కాదా సో కాబట్టి సో కిషన్ రెడ్డి గారికి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారి జాతకాన్ని కనుక కొంత పరిశీలన చేస్తే అంటే నాకున్న సోర్స్ మేరకు ఆయన డేటా పడుతున్నా అవి కొంచెం నేను తెలుసుకోవడం జరిగింది అయితే దానికి ఉన్నటువంటి వరకు ఒక ఆకర్షించుకునేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది ఉండదు ఉండదు ఓకే అంటే అంతరింగంగా కొంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఆయన సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారేమో టికెట్లు కేటాయించడంలో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతారేమో కానీ ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చో ఇట్లా ఆకట్టుకొని ఒక అట్లా ఒక అంటే జనరల్ గా ఉండదు అండి ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ
అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఏం పథకాలు అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నా ఏందా అని కాదు తను మాట్లాడుతుంటే వినాలనేటువంటి కాంక్ష పెరగాలి నన్ను చూడాలనే కాంక్ష పెరగాలి సో ఆ రకమైనటువంటి ఆకర్షణ ఎందుకంటే వారి జాతకంలో శని బలం కొంచెం తక్కువ ఓకే ఆ వారి జాతకంలో కుజ శుక్ర బలాలు ఎక్కువ రై బలం ఎక్కువ అందుకోసం ఆయన ఈ మన సెంట్రల్ మినిస్టర్ కాకలి కాగలిగాడు అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయి ఆయన అదృష్టం చూడండి ఎమ్మెల్యే ఓడిపోయి ఎంపీ గెలిచి ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్ అవ్వగలిగాడు కానీ అతని జాతకంలో కొంచెం శని చాలా బలహీనంగా ఉంది సో దానివల్ల ఏంటంటే ఆకర్షించుకోలేడు తను ఆకర్షణ చేసుకోలేడు కాబట్టి పెద్దగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే చేయదండి బీజేపీ అంటే బాగా అంటే మా ఊహించుకొని ఏదో ముప్పై నలభై సీట్లు వస్తాయి ఏదో ప్రతిపక్షంలో ఉంటది అన్నంత వరకు అయితే వెళ్ళదు కాబట్టి ఉన్నదానికంటే కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది అండి రైట్ ఈటన్ రాయ తప్పు చేశాడా బీజేపీలో చేరి మళ్ళీ ఏమన్నా పక్క చూపు చూసే అవకాశం ఉందా అలా ఉండదండి ఒక్కొక్కసారి మనం తీసుకున్న నిర్ణయమే మనం తప్పు అని అనుకోవాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడైనా అంతే లైఫ్ అంతే కదా అంతే కదా ఇప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ వాడాం మరి ప్లాస్టిక్ తయారు చేసుకుని వాడిన అన్ని రోజులు అద్భుతంగా వాడినాం ఇప్పుడు మళ్ళీ రియలైజేషన్ వచ్చి ప్లాస్టిక్ మంచిది కాదు క్యాన్సర్ వస్తుంది ప్లాస్టిక్ ని అవాయిడ్ చేద్దాం అంటున్నాం అవునా కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అల్యూమినియం పాత్రలు వాడే అమాసాలు వాడలేదు వాడలేదు అల్యూమినియం పాత్రలు ఆ పాత్రలు వచ్చాయి టక్క 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 వాడాము ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది వద్దండి ఇది వాడితే మంచిది కాదండి అంటే మన ఆలోచననే ఇవాళ కరెక్ట్ అయిన ఆలోచన రేపు తప్పు అవుతుంది ఇవాళ ఇవాళ కరెక్ట్ అయిన ఆలోచన రేపు తప్పు అవుతుంది ఇప్పుడు ఆ రోజు ఆయనకున్నటువంటి ప్రకారంగా అతను ఫైట్ చేయాలి అది అధికారంలో ఉన్నటువంటి ఒక టీఆర్ఎస్ తోటి ఫైట్ చేయాలి ఆల్రెడీ ఈయనల తరబడి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి నడిచింది కాబట్టి ఈయనకు సంబంధించిన మంచి చెడు వ్యాపారం అది ఇది అన్నీ వాళ్ళకి తెలిసి కూడా ఉంటాయి సో ఒకటి ఒక ప్రొటెక్షన్ కావాలి ఒక షీల్డ్ కావాలి అతనికి ఒక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కావాలి సో బుల్లెట్ ప్రూఫ్ ఏమున్నది ఇప్పుడు మనకు అప్పుడు బీజేపీ ఉంది సో దీనికి జాతకం కంటే లౌకికంగా వాడుకోవాలి సో అప్పుడు బీజేపీ ఒక మంచి రైజింగ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆయన వెళ్ళాడు దాని నేను తప్పు అని కూడా అనడానికి అవకాశం ఏం లేదు ఇప్పుడు మాత్రం కర్ణాటక కనుక బీజేపీ గెలిచి ఉండి ఉంటే ఇప్పుడు కర్ణాటక కనుక బీజేపీ గెలిచి ఉండి ఉంటే మరి ఇదే రాజేందర్ గారు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ అని అనుకునేవారు అనుకునేవారు కదా సో కాబట్టి సో దాన్ని తప్పు రైట్ అని మనం జడ్జిఫై చేయలేము బట్ వారి జాతక ప్రకారంగా వారి జాతక ప్రకారంగా ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వారి ఉన్నదాని ప్రకారం కొంత నిరుత్సాహంతో ఉండి ఉంటాడండి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన కొంత నిరుత్సాహంతో ఉండి ఉంటాడు ఆయన జాతకంలో ఒకటి ఏంటంటే ఆయనకి రేపు నవంబర్ రెండో వారం నుంచి కొంచెం రాహుగ్రహం అనుకూలంగా రావడం వలన మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి కొంచెం మళ్ళీ పుంజుకుంటాడు 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 ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న డల్నెస్ ఇప్పుడున్న ఆ ఒక ఇది ఉండదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను తప్పు చేశానా ఉప చేశానా అనే ఒక పరిశీలన అనుకోండి లేదు ఒక రకమైనటువంటి నిరుత్సాహం అనుకోండి లేదు ఒక మనిషి స్తబ్దంగా ఉండిపోతాడు ఒక ఒక కాలం ఇప్పుడు రాజేంద్ర గారు ఇప్పుడు ఒక స్తబ్దమైనటువంటి పీరియడ్ లో ఉన్నారు కొంచెం నవంబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి ఆయన బ్రహ్మాండంగా పుంజుకుంటాడు ఆయన ఆయన కాపాడుకుంటాడు అండి ఆయన సీటు ఆయన గౌరవం ఆయన కాపాడుకుంటాడు దానికి దానికి డోకా ఏం లేదు సూపర్ సూపర్ రైట్ ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ విషయానికి వస్తే జగన్ మళ్ళీ సీఎం అవ్వాలని అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు మరి ఆయన జాతకం ఏంటి ఆయన కొన్ని యోగాలు ఏంటి ఆయన మళ్ళీ సీఎం అవుతాడా జగన్ గారి జాతకానికి వచ్చేవారు కండి వారిది మిథున రాశి ఆరుద్ర నక్షత్రం మిథున రాశి వారి జాతకాలు గురు చండాల దోషం అని ఒక దోషం ఉంటుంది గురు చండ గురు చండాల దోషం మనకు రెండు రకాల చండాల దోషాలు ఉంటాయి అందులో వీరికి గురు చండాల దోషం అనేటువంటిది ఉంటుంది సహజంగా గురు చండాల దోషం ఉంటే ఏంటంటే పుత్ర సంతానం లేకపోవడం గృహపరమైనటువంటి చికాకులు ఉండడం లేదా ఆర్థిక పరమైన చికాకులలో ఉండడం లేదా కోర్టు కేసులు జరుగుతుంది ప్లస్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అయ్యి వెళ్లాల్సినటువంటి పరిస్థితిని ఈ గురు చండాల దోషం తీసుకొస్తారు రైట్ సహజంగా జనరల్ గా సో వారి వారి జాతకాన్ని కనుక మనం గమనిస్తే వారికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలే ఇద్దరు సంతానం లేదు ఆయన పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఇల్లులు ఇల్లులు అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఈడీలోనే ఉన్నాయి ఓకేనా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో బెంగళూరు లో హైదరాబాద్ లో ఉండే వాడు ఇప్పుడు వెళ్ళి అమర అక్కడ ఉంటున్నాడు అమరావతిలో అక్కడ ఐదులో ఉంటున్నాడు సో మైగ్రేట్ వెళ్ళిపోయి ఆయన చేసుకుంటున్నాడు అయితే జగన్ విషయా జగన్ జాతకానికి వచ్చే వరకు ఒకవేళ గనక 
రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు లోపు ఎలక్షన్స్ కనుక పూర్తయినాయి అనుకోండి మళ్ళీ సీఎం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఒకవేళ గనక ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు దాటింది అనుకోండి ఎలక్షన్స్ కి ఓకే ఈయన సీఎం అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే లేదా ఏమాత్రం అవకాశం లేదు ఎందుకంటే వారి హారోస్కోప్ ప్రకారంగా ఓకే వారికి ఫిబ్రవరి ఆరవ తారీఖు ఏడవ తారీఖు నుంచి ఫిబ్రవరి ఆరు ఏడు నుంచి అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరి ఆరు ఏడు తారీఖుల నుంచి ఆయన గ్రాఫ్ అమాంతంగా డౌన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయన జాబ్ ఆయన తప్పులు దొరలడం మాట్లాడడంలో తప్పులు జరగడం అవన్నీ మెల్లమెల్ల మెల్లమెల్లగా దొరుకుతూ దొరుకుతూ ఉంటాయి ప్లస్ మళ్ళీ కోర్టు పరమైనటువంటి చికాకులు అతను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఫిబ్రవరి అండ్ మార్చ్ లో కూడా సో ఏప్రిల్ పద్దెనిమిదవ తారీఖు లోపు గనక ఆయన అన్ని రకాల యుద్ధానికి సంసిద్ధమై ఎలక్షన్స్ వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఎలక్షన్స్ అయిపోయినాయి అనుకోండి తను మళ్ళీ సీఎం గా చూడొచ్చు ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది దాటింది అనుకోండి ఆయన ఒక రోజుకు ఒక రోజు కూడా ఆయన దినదిన గండంగానే ఉంటారు సో కాబట్టి అసలు అవకాశమే లేదు రైట్ అదే రాష్ట్రంలో హడావుడి చేస్తారు పవన్ కళ్యాణ్ తన పరిస్థితి ఏంటి అంటే మీకు ఒక చదరంగం గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి రెండు నిమిషాలు అంటే మీకైనా మనకు అంటే అసలు ఒక మనిషి ఆలోచించే విధానం గురించి నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను చెస్ బోర్డ్ లో ఇద్దరం ఆడుతున్నాం మనం నేను వైట్ కాయిన్స్ మీరు బ్లాక్ తీసుకున్నారు మనం ఆడడం ప్రారంభం చేశాను ముందున్నటువంటి సైకిల్ సైనికులు అందరినీ కూడా ఓటర్ల కింద తీసుకోండి ఓకే ముందున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఓటర్లు ఓటర్ల కింద తీసుకోండి ఎవరైతే ఏనుగు ఉంటుంది చూసారా వీళ్ళు బలమైనటువంటి వాళ్ళు అదే ఏనుగు బలమైనటువంటి కానీ మూమెంట్ ఇవ్వదు సో ప్రతి పార్టీలో ఏనుగులు ఉంటారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అలా కూర్చుంటారు అంతే వాళ్ళు నడిపించేదంతా నడిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సోర్సెస్ తీసుకొస్తూ ఉంటారు అలా అన్నట్టు బలమైనటువంటి వాళ్ళు కానీ బయటికి ఫేస్ ఉండదు అదేవిధంగా క్యామెల్ ఉంటుంది వంట తీసుకుంటాం క్రాస్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది క్రాస్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది వీళ్ళు ఎవరు అంటే ఎదుటివాడు ఏం చేస్తున్నాడు మనలో ఉన్న ప్లస్ ఏంటి ఎదుటి వాళ్ళలో ఉన్న మైనస్ పసిగడుతూ ఉంటారు ఇలా ఇలాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు గుర్రం ఉంటుందండి రంకలు వేస్తూ ఉంటుంది సార్ ఓకేనా సో రంకెలు వేసేటువంటి ఒక పరిస్థితికి పవన్ కళ్యాణ్ అండి రాజు కాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అయ్యో రాజు ఎప్పుడు అరవడు అండి మీరు ఇప్పుడు చెస్ బోర్డు లో చూడండి రాజు ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉరుకుతాడా ఎట్లా పడితే అట్లా పోతాడా రాజు అటు స్టెప్ వేస్తాడు ఇటు స్టెప్ వేస్తాడు అంతే అంతే కానీ నడిపించేది ఎవరు ఎగ్జామ్ మొత్తం గేమ్ ఎప్పుడైపోతుంది రాజు చనిపోయే దాకా కూడా ఆ గేమ్ నడుస్తూ ఉంటుంది అవునా కదా నేను మంత్రిని చంపేశాను గురువుని గుర్రాలను చంపేశాను అంటే గేమ్ ఆగిపోతుందా కుదరదు సో రాజు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు కూడా అరవడం విమర్శన విమర్శన చేయాలి ఎప్పుడు చేయాలి దానికి ఒక ఒక పద్ధతి ఒక సిస్టమ్ లో ఓకే సో సో తను మాట్లాడాలనుకున్నది ఏదైనా తను తన మంచి భావన ఉండి ఉండవచ్చు ఎందుకంటే తన అంటే రెండు మూడు సందర్భాలలో కూడా నేను ఇన్ని ఏళ్ళలో కూడా ఒక్క పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవడానికి ప్రయత్నం చేశాను నేను నేను ఏ హీరోను నేను ఎవరు ఫోటో తీయడానికి కానీ నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించే నేను ప్రయత్నం చేశాను బట్ అది అనుకోకుండా అది బ్యాడ్ లక్ అది కలవలేదు యాక్చువల్ యాక్చువల్ గా అంటే ఆయన వ్యక్తిత్వం చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి ఆయన ఆయన విధానాలు అని సో ఒక రాజుకు ఉండే లక్షణాలు అయితే నేను గమనించడం లేదు ఓకే ఈ హారోస్కోప్ కొద్ద జాతకానికి వస్తుంది ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్భుతమైనటువంటి గుర్రం అండి అద్భుతమైనటువంటి గుర్రం రేసు గుర్రం అనుకోండి ఓకే రేసు గుర్రం రాజు అవ్వదు యుద్ధాన్ని నడిపించడానికి ఒక కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి అవుతుంది కానీ రాజు అవ్వదు సో చంద్రబాబు టీమ్ లో ఒక సేనానియ అంటే చంద్రబాబుతో ఆయన కలుసడలేదు తెలియదు బట్ డెఫినెట్లీ కనుక బిజెపి తర్వాత ఇటు తెలుగుదేశం ఇటు జనసేన కనుక కలిస్తే మాత్రం ఒకవేళ కనుక దురదృష్టవశాత్తు అదే నేను అన్న ఏప్రిల్ పద్దెనిమిది దాటి కనుక ఎలక్షన్స్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు సీఎం ఇంకా దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ అవసరం లేదు ఓకే చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క హారోస్కోప్ లో ఒక అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అతని జాతకంలో రవి కుజుడు శుక్రుడు శని నాలుగు గ్రహాలు పరస్పరంగా ఓలన ఓలని చూసుకుంటూ ఉంటారు చంద్రబాబు చంద్రబాబు నాయుడు హారోస్కోప్ ఈ ఈ యొక్క కాంబినేషన్ ఏంటంటే 
వీళ్ళని వీళ్ళని ఎప్పుడు కూడా మనము అయిపోయిందండి అని అనుకోకూడదు అండి అచ్చా వీళ్ళది అయిపోయింది అని అనుకోకూడదు అర్థమవుతుందా వీళ్ళు ఎలా అయినా రైజ్ అవుతారు వీళ్ళు అయిపోయింది అని అని మనం ఎన్నడూ అనుకోకూడదు వీళ్ళు రావి చెట్టు లెక్క వీళ్ళు రావి చెట్టు లెక్క చూస్తే ఏ ఒక్క ఆకు కూడా కూడా లేకుండా ఉంటాయి అయిపోయింది చెట్టు ఎండిపోయింది అనుకుంటారు రెండు మూడు నెలలు తిరిగేలో మళ్ళా చిగురించి వల్ల మొత్తం పచ్చగా అయిపోయింది రావి చెట్టు లెక్క అతను 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 ఏమాత్రం కూడా తక్కువ అంచనా వేయదు అస్సలుకే తక్కువ అంచనా వేయదు అంతే ఎందుకండి ఇప్పుడు ఆయన విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని మాట్లాడాడు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ మాట్లాడి ఈ ఫ్లై ఓవర్స్ అవన్నీ కూడా ఆ రోజులలో గ్రాఫిక్స్ తీసి మనకు దూర టీవీ ఛానల్స్ లలో పెడితే ఎంత విమర్శన చేశారు అవును మరి ఇప్పుడు అన్ని అన్ని ఫ్లై ఓవర్లు అయినాయి మొత్తం ఫ్లై ఓవర్లు అన్ని ఫ్లై ఓవర్లు అయినాయి సో ఆయన తక్కువ అంచనా వేయకూడదు ఆయన జాతకంలో కూడా అలాంటి బలం ఉంది వ్యక్తిగా అనేది కూడా పక్క పెట్టాడు అదే ఎందుకంటే ఆ జాతకంలో ఆ బలం అనే యోగం కూడా ఉండాలి అట్లాంటి జాతకులు ఇంకెవరన్నా గురుగారు అంటే అంటే ఎవరి విషయంలో అట్లా నాలుగు గ్రహాల బలాలు చెప్పారు కదా అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరన్నారు ఇంకా అంటే నాలుగు గ్రహాలు కాదు దీంట్లో ఒక మూడు గ్రహాలు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండి అద్భుతమైనటువంటి రాజయోగం కాంబినేషన్ అనేటువంటిది మాత్రము జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జాతకంలో ఉంది ఓయ్ అవునా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారి జాతకంలో ఉంది వాస్తవంగా మహేష్ బాబు గారి జాతకంలో కూడా ఉంటుంది సో మీరు మహేష్ బాబు గారి లైఫ్ ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్టీ టూ తర్వాతనే ఆయన స్టార్డం రేజ్ అయింది ఆయన కనుక గమనిస్తే కరెక్ట్ సో కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన జాతకంలో ఒకటే ఒకటి ఏంటంటే రాహు బలహీనంగా ఉంటాడు అంత జాతకంలో సో దానివల్ల ఏమైతుందంటే లైఫ్ లో రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడ్డారు ఏ దేనికి కూడా అంటే ఉరికడానికి ప్రయత్నం చేయడం కానీ చూపించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఓకే సో అంటే రాజకీయంగా కనుక మాట్లాడుకుంటే మాత్రం రేపు ఫ్యూచర్ లో ఓకే ఒకవేళ వెలుగులోకి వస్తాడు అని అనుకుంటే కనుక మాత్రం ఈ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ జాతకం చాలా మంచి వండర్ఫుల్ ఆరోజు వండర్ఫుల్ ఆరోజు ఓకే రైట్ బాలకృష్ణ కూడా నేను సీఎం అవుతా అనుకుంటున్నాడు ఆయన జాతకం ప్రకారం నేను సీఎం అవ్వబోతున్నాను అనే ఆలోచనలో ఉన్నాడు ఆయన అంటే బాలకృష్ణ గారి జాతకంలో అంటే కొన్ని గ్రహాలు అంటే ఆయన 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 బాలకృష్ణ గారు హారోస్కోప్ ఎట్లా అండి అంటే ఎంత రైస్ చేస్తుంటుందో ఓకే అంత డౌన్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన 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 మీరు గమనించండి ఆయన ఆయన లైఫ్ అంతా కూడా చాలా ప్యారలల్ గా ఉంటాయి నెగిటివ్ పాజిటివ్ చాలా ప్యారలల్ గా మూవ్మెంట్ అవుతుంది ఆయనకి అన్ని విషయాలలో కూడా అన్ని విషయాలలో కూడా ఆయన 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 అవుతుంటుంది సో ఇప్పుడు అంత స్ట్రేట్ లైన్ లో ఆ మూమెంట్ తీసుకోగలిగే హారోస్కోప్ కాదు రెండోది ఇంకొక మాట కూడా చెప్పనా ఇలా చెప్పొచ్చో చెప్పకూడదు కూడా నాది తెలియదు కానీ నిర్మో మాటంగా చెప్పేస్తుంది చెప్పాలి ఒక మనిషిని అంచనా వేసి ఆ మనిషికి తగ్గటువంటి ఒక మోసపూరితమైనటువంటి ఇంకొక ఆలోచన చేయగలిగేవాడు రాజకీయ నాయకుడు ఓకే ఎందుకంటే ఈ మనిషి ఇప్పుడు ఆలోచించినప్పుడు ఇలా ఈవిడు మోసం చేయడానికి ఆలోచన చేసినప్పుడు నా దగ్గర కూడా ఒక మోసం చేయగలిగే ఒక అస్త్రం ఉండాలి ఓకేనా ఈ లక్షణాలు తర మన బాలకృష్ణ కానివ్వండి ఇదే లక్షణం మన పవన్ కళ్యాణ్ కానివ్వండి ఇదే లక్షణం చిరంజీవి కానీ అని లేదు లేదు కాబట్టి వీళ్ళు రాజకీయ రాజకీయ నాయకులు అని వీళ్ళని వీళ్ళని అనకూడదు ఓకే లౌక్యం తెలిసి ఉండాలంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలిసి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు కొడుతున్నావు నన్ను నేను డిఫెండ్ చేసుకోవడం ఒక పద్ధతి అయితే అసలు వీడు కొడుతాడు అనుకుని ముందే వాడిని ఒక రకంగా అర్థు పెట్టి పెట్టడం అనేటువంటిది తెలియగల తన అది అసలైన కళ అసలైనట్టుదే యుద్ధ కళ ముందే ముందే దానికి తగ్గట్టు వేసి పెట్టడం అనేది ఎంత అద్భుతమైనటువంటి సో రాజకీయం అంటే ఓపెన్ గా చెప్తున్నానండి వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైనటువంటి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి పూర్తిగా ఆ కుర్చీ చుట్టూ ఆలోచన విధానం ఉన్నటువంటి వాడే రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఈ రోజులలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఎప్పుడు సార్ సీఎం అయ్యేది అంటే ఇప్పుడు సీఎం అవుతాడు అని జాతకంలో ఉండదు కదా రాజయోగం లేదా చేరుకుంటాడు అంటే అంటే నేను మీరు మీరు ఒక ఉదాహరణ కడిగారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి ఇంత టాప్ హారోస్కోప్ మీరు మళ్ళీ మీరు ఎవరైనా గమనించారా అంటే నేను ఈ మాట చెప్పాను యాక్చువల్ గా యోగం ఉంది ఆ యోగం ఉంది అయితే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి కర్మ అనుసరించి బుద్ధులు పుడతాయి కర్మ అనుసరించి బుద్ధులు పుడతాయి 
సో కాబట్టి ఆయనకు ఓ రోజు బుద్ధి పుడుతుంది డెఫినెట్లీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కు ఓ రోజు బుద్ధి పుడుతుంది ఆ బుద్ధి పుట్టి నాడొస్తాడు ఒక రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం స్థిరంగా మూడోసారి హ్యాట్రిక్ కొడుతుంది ఇంకో రాష్ట్రంలో ఏప్రిల్ అనే ఒక అడ్డు కూడా ఉంది ఏప్రిల్ కిట్ అయితే ఒకలాగా ఏప్రిల్ కట్ అయితే ఒకలాగా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అండి అంటే యుద్ధం చేసేటప్పుడు అంటే లేదా ఒక ఎలక్షన్స్ కి వెళ్తున్నాం అని అనుకుంటే ఆ ఎలక్షన్స్ అయ్యే రోజు ఒకటి ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ లో ప్లానెటరీ కంజంక్షన్స్ చూసుకోవాలి అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీకు అనుకూలమైనటువంటి డేస్ కాదనుకోండి ఏమవుతుంది కష్టం అవునా కదా అంతే కదా ఇప్పుడు అదే అనుకూలం అనుకూలం అనుకున్నప్పుడు అది ఏదేమైనా అనుకూలమే జరుగుతుంది అవును అవునా కదా సో కాబట్టి ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ పసిగట్టేట్లో కేసీఆర్ గారు మహాదిట్ట కాబట్టి ఆయన దరిదాపులకు కూడా ఆయన సమస్య రానియ రానియడు ఆయన అసలు ఆయన రానియడు ఎందుకంటే ఆయన ముందే పసిగట్టేసుకుంటాడు ఆయన పసిగట్టేసుకుంటాడు దాని దాన్ని నేను చెప్పాను కదా అండి జ్యోతిష్లో కూడా కొరుకుడు వాడేది అంటే నేను చెప్పాను కదా అవును మూడు రోజుల తర్వాత అపాయం వస్తుంది అంటే ఇవాళ ఆయన దగ్గర ఉపాయం ఉంటది మంచి బాట చెప్పారు అర్థమవుతుందా సో కాబట్టి ఆయన అట్లా అటు సో ఎవరైనా కానీ రాజకీయ ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా 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 బిడ్డని ఎట్లా వృద్ధులోకి తీసుకురావాలి నా కొడుకుని ఎట్లా వృద్ధులోకి తీసుకురావాలి లేకపోతే నేను వ్యాపారంలో ఎట్లా నేను ఎదగాలి ఈ ఆలోచన విధానం ఉన్నటువంటి వాడు రాజకీయ నాయకుడు అవడు 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 వాడు కుటుంబం కంటే ఎక్కువ సీటు వాడు శత్రువుల మీద ఆలోచన వాడు శత్రువుల మీద వాడి ఆలోచన విధానం ఉంటది వీని అడుగుల మీద ఉంటది వీని చుట్టున్నోల మీద ఉంటది ఆ కుర్చి చుట్టూ ఉంటది వాని మనసు ఓకే అలా అయితేనే వాడు రాజకీయ నాయకు లేకపోతే కాదు ఓకే 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 సూపర్ సార్ అంటే నాకు తెలిసి రాష్ట్రంలోని అత్యంత ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులందరి జాతకాలని మనం మాట్లాడుకున్నాం రైట్ సో నిజానికి మీతో నా ఈ నూట పంతొమ్మిది స్థానాల కూడా చెప్పించాలని నాకు ఉంది కోరిక బట్ సమయాభావం వల్ల కొన్ని అడుగుతాను ముఖ్యంగా మీరు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కరీంనగర్ ప్రాంతంలో అత్యంత లబ్ద ప్రతిష్టలు ఇంకా మీరు తెలవని వాళ్ళు లేరు మీ మీద నమ్ముకుని ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా ఉన్నారు రైట్ ఈ నేపథ్యంలో ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా వరకు నేను అడుగుతాను సార్ అంటే పన్నెండు నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి సో పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో ఎవరి జాతక ఎలా ఉంది ఎవరు గెలుస్తారు అనేది ఒకసారి మాకు అడుగుతాను ఓకే తప్పకుండా అయితే ఇందులో ఒక చిన్న ఇంటర్రప్షన్ ఏంటంటే చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మనకు టిఆర్ఎస్ కి సంబంధించి మాత్రమే ఒక ఫిక్స్డ్ గా మనకి పలానా క్యాండిడేట్స్ అనేది ఒక అవగాహన ఉంది ఓకే ఓకే సో ఇంకా కాంగ్రెస్ నుంచి ఎవరు బరిలో ఉంటున్నారు బీజేపీ నుంచి ఎవరు బరిలో ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రవీణ్ కుమార్ కూడా చాలా ముందుకు వెళ్తున్నాడు బీఎస్పీ నుంచి ఏం సీట్స్ వస్తాయో తెలియదు బట్ నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేరకు నేను ఆల్రెడీ కొంత వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కొంచెం పొలిటికల్ ఆస్ట్రాలజర్ అయినప్పుడు కొంచెం ఉత్సాహంగా మేము మేము ఆ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి నాకున్న పరిధి మేరకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం వరంగల్ ఈస్ట్ తీసుకున్నాం మీ అత్యంత ప్రియ శిష్యుడే ఉన్నాడు అక్కడ బహుశా ఇది మీకు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఏమో చెప్పడం సో నన్నప్పుడు నరేందర్ గారు పోయిన సార్ కూడా మీరు చెప్పినట్టే ఆయన గెలిచారు కాబట్టి ఆయనకు మీరు అంటే చాలా వీర విధేయత ఉంటుంది ఆయన బరిలో ఉన్నారు బీఆర్ఎస్ నుంచి ఆ తర్వాత బీజేపీ నుంచి అనబిల్ ప్రదీప్ రావు గారు ఉండే అవకాశం ఉంది అట్లాగే కాంగ్రెస్ నుంచి కొండా సురేఖ అంటే ఒక రకంగా చెప్పంటే హేమా హేమీడు ఒక రకంగా కొండా సురేఖకి అయితే ఇది ఒక ప్రాణ సంఘటన లాంటి అది ఎన్నిక మరి ఈ ముగ్గురులో ఎవరికి అవకాశం ఉంది అయితే ఈ ముగ్గురి జాతకము ముగ్గురి ఆ ముగ్గురికి సంబంధించిన హారోస్కోప్స్ నేను పరిశీలన చేసి ఉన్నాను గతంలో కూడా ఇప్పుడు కూడా అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ప్లానెటరీ పొజిషన్ ఎలా ఉంది అనేది కూడా ఒకటి ఇంపార్టెంట్ మూరోవర్ ఏంటంటే ఎలక్షన్స్ ఇంకా తెలియదండి మనకి ఏ మంత్ లో అవుతుంది అనేది తెలియదు అయితే నాకున్న సమాచారం మేరకు డిసెంబర్ థర్డ్ వీక్ లో అవుతుంది అనేది నాకు చిన్న సమాచారం డిసెంబర్ థర్డ్ వీక్ లో అవుతుంది అనేది నా నాకున్న సమాచారం అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుంది అండి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ సంవత్సరంలో వారుకున్నటువంటి యోగాలను బట్టి కూడా డిసైడ్ చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి ఈ ఇయర్ ఈ ఇయర్ ఎలా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం డిసైడ్ చేస్తాం రెండవది ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ డే అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ లేదా జరిగే రోజు జరిగే రోజు కూడా ఇంపార్టెంట్ ప్లస్ ఆ పర్టికులర్ ఆఫ్ వీక్ అనేది కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ 
ఓకే ఇప్పుడు కొంతమంది వంద నూట యాభై ఓట్లతో గెలిచిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా చరిత్ర చెప్తూనే ఉంది కదా ఒక్కోటి రెండు ఓట్లతో గెలిచిన వాళ్ళు అవునా కదా సో అప్పుడు నేను ఏమంటున్నానంటే ఉదయం ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వరకు పోలింగ్ అవుతూ ఉంటే అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి మనకి ఎన్ని గంటలు అవుతున్నది ఐదు ప్లస్ ఒక ఒక ఐదు అంటే ఇంచుమించుకు ఒక తొమ్మిది నుంచి పది గంటలు మనకు పోలింగ్ అవుతుంది దీంట్లో మనకు ఒక ఐదు లగ్నాలు వస్తాయండి ఈ పర్టికులర్ ఐదు లగ్నాలు వస్తుంది ఈ ఐదు లగ్నాలు కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి మంచి ఎందుకంటే ఒకటి ఏదో అనుకున్న ఆడదాకా వెళ్తారు ఏదో ఏదో అనుకుని వెళ్తారు ఆ క్షణం ఎవరు గుద్దరో కూడా ఒక్కొక్కసారి అర్థం కాదు వాస్తవం రెండోది రెండోది కొంచెమంది ఉంటారు అద్భుతమైనటువంటి నైపుణ్యంతో లాస్ట్ ఒక గంట రెండు గంటల్లో విపరీతమైనటువంటి ఓటు మొబిలైజ్ చేస్తారు దాంతో కూడా గెలిచి బయటపడుతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని మీరు కొంత టూకీగా తీసుకోండి దీని అది పర్మనెంట్ సుమన్ శర్మ గారు ఇది ఫిక్స్ చేశారు అని అనకండి మళ్ళీ మిమ్మల్ని డిసెంబర్ లో టచ్ చేస్తా ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితమైనటువంటి క్యాండిడేట్స్ బి ఫామ్లు తీసుకొని ఫైనల్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కావాలంటే మనం చర్చ చేయాలి మనం నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గా చర్చిద్దాం ఆ చర్చిద్దాం తప్పేం లేదు బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పేదాన్నే ఇది ఖచ్చితము అని మీరు అనుకోకూడదుగా ఉజ్జాయింపుగా తీసుకోవాలి అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రెసిడెంట్ ప్లానిటరీ పొజిషన్ లో నరేందర్ గారికి అసలు టికెట్ రాదని విమర్శన చేశారు చాలా నరేందర్ గారికి టికెట్ రాదని విమర్శన చేశారు నేను అంటే నేను వారితో నేను గత పది సంవత్సరాల నుంచి నేను దగ్గర ఉండి నేను ట్రావెల్ చేస్తున్న వారిగా కూడా చెప్తున్నాను అంత పెద్ద విమర్శనించే దగ్గ వ్యక్తి అయితే కాదండి అవునా అంత చెడ్డవాడు విమర్శ విమర్శన చేసి ఈయనేదో అవినీతి పాల్పడ్డాను ఈయనేదో భూ కబ్జాలు చేస్తాడను ఇలాంటి ఒక నెగిటివ్ గా పూర్తిగా ఆయన మీద బురద వేయాల్సిందే తప్పితే అంత అట్లాంటి క్యారెక్టర్ అయితే కాదు అంటే సార్ అఫ్ కోర్స్ రాజకీయ నాయకులు అంటే ఎవరు శ్రీరామచంద్రులు ఎవరు ఉండరు ఎవరు 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 ఇప్పుడు వారు ఎంతో కొంత వాళ్ళు ధనం ధనం ప్రకారంగా ఆశిస్తారు ఎవరైనా ఆశిస్తారండి ఇప్పుడు ఎట్లా నడవాలి ఆయనకి ఇప్పుడు ఆయనకి ఎలా నడవాలి ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఇంత పెద్ద వ్యవస్థ ఆయన ఎట్లా నడిపించుకుంటాడు అవునా కదా సో సో నాకున్నంత వరకు నేను చెప్తున్నాను రానే రాదు టికెట్ అని అన్నారు వచ్చింది కదా టికెట్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు వారి జాతక ప్రకారంగా వారికైతే మళ్ళొక మాట దీనిలో చెప్పండి ఉంటదా ఏంటిది అది మళ్ళీ బీ ఫామ్ వస్తుందా అంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ప్రజెంట్ ఆయన ప్లానెటరీ పొజిషన్ ప్రకారం మాత్రం ఎన్ని రకాలైనటువంటి అడ్డంకులు వచ్చినా ఎన్ని రకాల విమర్శలు ఆయన ఎదుర్కొన్నా టికెట్ రాదు అని లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు మారుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన వచ్చినా కూడా నాకు ఉన్నటువంటి సమాచారం మేరకు ఆయన జాతక నాకు అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయన చేతిలో బీ ఫామ్ ఖచ్చితంగా ఆయన చేతుల్లో బీఫామ్ దానికి దానికి డౌట్ ఏం లేదు అండి దానికి డౌట్ ఏం లేదు రైట్ అయితే ఒక్కటి ఏంటంటే అంటే ఆ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఓటర్ గా కూడా నేను మాట్లాడుతున్నాను ఏంటంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఆయన ఓర్వర్ అండి ఆయన ఓర్వర్ ఎందుకంటే కంప్లీట్ చాలా లో ప్రొఫైల్ గా ఎదుగుతూ వచ్చాడు అతను ఆయన ఏం పెద్ద రాజకీయ నాయకుడుగా ఫ్యామిలీ కాదు బాగా పైసలు ఉన్న ఫ్యామిలీ కాదు ఏది కాదు కదా చాలా చిన్న స్థాయికి వెళ్ళి వచ్చాడు కదా సో చిన్న స్థాయికి వెళ్ళి వచ్చేవాడిని ఒక్కొక్కసారి మనం ఆ పక్క కూర్చోబెట్టుకోవడం కూడా అవతల వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది కేవలం ఆయన ఓర్వలేక ఆయన మీద అనాల్సిందే గాని అంత అంత పెద్ద విమర్శించి ఏ ఒక నెగిటివ్ ని ఆయన మీద పెద్దగా చూపించాల్సినంత అలాంటి ఇదైతే కాదు గెలుపోవటంలో పరిస్థితి గెలుపోవటం లాంటి ఈ ముగ్గురిని కనుక మనం కనుక తీసుకుంటే ఈ మోటం కనుక తీసుకుంటే సురేఖ గారి జాతకం ఏంటంటే వారి వారి నక్షత్రం ప్రకారం శ్రీ నక్షత్రం మేషరాశి వారి అష్టమాలికా యోగం అని ఒక అద్భుతమైనటువంటి యోగ జాతకురాలు అష్టమాలిక వరసగా ఇట్లా ఎనిమిది స్థానాలు ఇట్లా వరస గ్రహాలు ఉంటాయని దీన్ని అష్టగ్రహ అష్టమాలికా యోగ జాతకురాలు అని సో ఈ ప్రధానమైనగా వీరిద్దరి మధ్యలో పోటీ ఉంటుంది ప్రధానంగా వీరిద్దరి మధ్యలో పోటీ ఉంటుంది ప్రదీప్ రావు వారి విషయానికి వచ్చే వారికి ఏంటంటే వారికి ప్రస్తుతం అష్టమ శని నడుస్తుంది వారి జాతకాలు కొంత మోసగించేటువంటి అవకాశం ఉంటది అతను అతను మభ్య పెట్టే అవకాశం ఉంటది అతను సో కాబట్టి ఇదే ఇదే బీజేపీ కూడా ఈయన అన్ని రకాలుగా కూడా వాడుకొని రేపు ఇతనికి టికెట్ విషయంలో కూడా మొండి చూపి మొండి చేయి చూపించే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి అయ్యో కొంత కొంత మోసపోయేటువంటి అవకాశం కానీ ఓవరాల్ గా ఈ ముగ్గురి హారోస్కోప్ లో మాత్రం ఉంటారు వారు కూడా కొంత ప్రభావితం చేయగలుగుతారు వారికి కూడా మంచి పేరు ఉంది కాన్స్టిట్యున్సీలో అట్లా ఏం లేదు 
బట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మళ్ళీ ఒకసారి మనం ఫైనల్ గా డేట్ వచ్చినాక ఎలక్షన్ వచ్చినాక మనం అయితే చేస్తాం ఈ ముగ్గురిట్లలో మాత్రం ముగ్గురికి బలాలు ఉన్నాయి అన్న నరేంద్ర గారికి వాస్తవం కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి బృహస్పతి బలం ఉంది ఆయనకు ఆరవ స్థానంలో ఎంత శత్రువులు అయినా ఆయన జయించగలిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంది సో గెలుపు నరేంద్ర నేను మళ్ళీ మాట్లాడదాం అంటే ఎందుకంటే ఎలక్షన్ డేట్ వస్తుంది డెఫినెట్లీ వస్తుంది ఓకేనా రెండోది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేనైనా కూడా ఆయన గెలి ఆయన గెలిపే కోరుకుంటాను వాస్తవంగా కూడా ఎందుకంటే నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు నేను నేను ఆయన కోసమే పాకలాడతా కూడా వాస్తవంగా సో సో కాబట్టి నా నోట్ల నుంచి కూడా నేను నెగిటివ్ గా కూడా నేను అనలేను ఆయన గురించి వాస్తవం కూడా ఆయన గురించి నేను అనలేను ఎందుకంటే నేను నేను ఇది అవుతాను అతని విషయం అంటే మీరే డిజైన్ చేస్తారు అట్లా అంటే హోమాలు అలా ఏం లేదు ఇప్పుడు అట్లా ఏం లేదు ఆయన ఆయన భార్య పిల్లల అదృష్టం ఆయన ఆయన కష్టం దాన్ని మనం ఏం చేయలేము మనం ఏం చేస్తాము ఇప్పుడు ఎంతో కొంత ఒక ఒక ఈ టైమ్ లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోండి అని చెప్తాం ఇప్పుడు అంతేగాని పూజలు జపాలు చేసి అద్భుతాలు చేసి ఎమ్మెల్యే ఏం చేయగలుగుతారా నేనే ఎమ్మెల్యే అయితే కదా నరేంద్ర గారిని ఎమ్మెల్యే ఎందుకు చేయాలి నేనే ఎమ్మెల్యే అయితే కదా అలా ఉండదు ఇప్పుడు ఏమిటంటే అత అతని కష్టము అతని భార్య పిల్లల అదృష్టంతో ఆయన ఆయన ఇక్కడ దాకా రాగలిగాడు కొంత ఏమవుతుంది అంటే కొంత దైవికమైనటువంటి సపోర్ట్ ఒకటి కొంత జ్యోతిష్యము కొన్ని కొన్ని రకాలైనటువంటి ముహూర్తాలు నామినేషన్ డేట్స్ అనుకోండి ఇలా కొన్ని తనకి యూజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక వరంగల్ వెస్ట్ కు వస్తే అక్కడ దాస్య వినయ్ భాస్కర్ సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు అట్లాగే బీజేపీ నుంచి రావు పద్మ అట్లాగే రాకేష్ రెడ్డి ప్రయత్నాలు గట్టిగా చేస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ ఈటల రాజేందర్ కూడా ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేయొచ్చిన టాక్ ఒకటి మొదలైంది ఓకే ఆయన వస్తాడు ఇక్కడ నుంచి పోటీ చేస్తాడని ఆయన హుజరాబాద్ నుంచి వారి భార్యను అక్కడి నుంచి నిలబెడతారనేది ఇక్కడి నుంచో వినబడుతుంది అట్లాగే కాంగ్రెస్ నుంచి నాయన్ రాజేందర్ రెడ్డి తర్వాత జంగ రాఘవ రెడ్డి ఓకే వీళ్ళ మధ్య ఫైట్ నడుస్తుంది సో ఏ కాంబినేషన్ లో ఎవరి ఎట్లాంటి విజయం వచ్చావు వినయ్ భాస్కర్ గారి హారోస్కోప్ అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చాలా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది అండి ఓకే ఆయనకి సంపూర్ణమైనటువంటి గురుబలం ఉంది భాగ్య శని ఉన్నాడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఓకే ఆయనకు రేపు నవంబర్ టెన్త్ తర్వాత కూడా ఆయనకి దశమ రాహు వస్తుంది సో కాబట్టి ఆయనకు పెద్ద వ్యతిరేకంగా ఇబ్బంది కలిగే అంశాలు ఏమీ లేవు ఓకే రాకేష్ రెడ్డి గారి జాతక ప్రకారం ఏంటంటే ఈసారి ఆయన టికెట్ వచ్చేటువంటి అవకాశం అయితే లేదండి నాకున్న సోర్స్ ప్రకారం అంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఆఫ్ బర్త్ మనం చూసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్న దాని ప్రకారం అయితే వారు బరిలో ఉండేటువంటి అవకాశం అయితే లేదండి రాహుల్ పద్మ గారికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది వారు కూడా కొంత ఫైట్ ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బట్ ఎందుకంటే నేను చెప్పాను కదా ఇవి ఇవి టూకీగా అనుకుందాం మనం డెఫినెట్లీ మనం ఖచ్చితమైన ఎలక్షన్ డేట్ వచ్చినప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ డిస్కస్ చేద్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు సో బట్ వారు కూడా ఉంటారు జంగ రావారెడ్డి హార్ నేను అంటే హారోస్కోప్ నేను యాక్చువల్ గా నేను పరిశీలన చేయలేదు నాకు వారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే ఐడియా లేదు జంగ రాఘవరెడ్డి గారు వరంగల్ జిల్లాలో చాలా హల్చల్ కదా అంటే నేను ఆయన వారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఎప్పుడు నేను పరిశీలించేటువంటి అవకాశం లేదు ఓకే అట్లా సో వినయ్ భాస్కర్ గారికి ఏం పెద్ద ఇబ్బంది లేదు నాయన రాజేందర్ రెడ్డి నేను అంటే నిజంగా కూడా నేను హారోస్కోప్స్ చూడలేదు చూడలేదు నేను అంటే రాహుల్ పద్మ గారిది రాకేష్ గారిది నేను చూసాను కాబట్టి నాకు అవగాహన ఉంది వాళ్ళ నేను చూడలేదు కాబట్టి నాకు అంత అవగాహన లేదు సార్ పాలకుర్తి నుంచి ఎర్రబెల్ దయాకర్ రావు గారు ఉన్నారు అలాగే ఝాన్సీ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎలా ఉంది ఓకే దయాకర్ గారు జాతకం నాకు ఐడియా ఉందండి వారి వారి హారోస్కోప్ వారి జాతకం కూడా ప్రజెంట్ రైట్ అవే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్లానెటరీ పొజిషన్ నడుస్తుంది సో ఇలాంటి ఇబ్బంది పెద్దగా ఏమీ లేదు ఓకే కానీ ఒకటి ఒకటి నేను చెప్పగలిగేది ఏంటంటే నవంబర్ సెకండ్ వీక్ నుంచి జనవరి సెకండ్ వీక్ వరకు వారు కొంచెం ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది అండి ఆరోగ్య విషయంలో కొంచెం ఇబ్బంది పడేటువంటి అదే కీలకమైన సమయంలో ఆయన కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అతనికి బట్ అయినా కూడా ఆయనకు అది పెద్దగా ఇబ్బంది ఏమి కాదు బట్ ఆయన అంటే వారి ఝాన్సీ గారి జాతక నాకు తెలియదు నాకు అంత నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నేను వాస్తవం కూడా పేరు కూడా వినలేదు పేరు కూడా వినలేదు మరి సో దయాకర్ గారి జాతక ప్రకారం అయితే పెద్ద ఇబ్బంది అయితే పెద్ద అంటే హడల్స్ ఉన్నాయి పెద్ద ఫైట్ చేయాలి బాగా కష్టపడాలి అన్నంత ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు అలాంటిది అయితే ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలోనే అత్యంత సమస్యాత్మకమైన నియోజకవర్గం జనగాం ఏంటి ఆయనకి టికెట్ వస్తుందా పాపం ఆయన ఆపారు కదా ఆయన టికెట్ 
గుర్తురెడ్డి యాదగిరి గుర్తురెడ్డి యాదగిరి యాక్చువల్ గా అంటే వారి హారోస్కోప్ ప్రకారం గా అంటే వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇది జస్ట్ ఓన్లీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ ఏ నేను వారి జాతకం వారి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఒకసారి విషయం తెలుసుకుంటే అయితే నాకు రెండు టైమింగ్స్ ఇచ్చారు ఒకరు అంటే నేను అడిగినప్పుడు ఒక ఉదయం అని ఒకరు ఇచ్చారు ఇంకోరు ఒకరు మధ్యాహ్నం అని ఇచ్చారు ఈ క్యారెక్టర్ నాకు కొంచెం లేదు బట్ వారి బర్త్ డీటెయిల్స్ ప్రకారం కనుక నేను ఫిబ్రవరి ఫిబ్రవరి ఉంది వాళ్ళది అది ఒకసారి నేను చెక్ చేసిన దాని ప్రకారం అయితే మాత్రము వారు సేఫ్ సైడ్ లోనే ఉంటారు 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 ఇంత విమర్శలు వచ్చినా ఇంత విమర్శలు వచ్చినా ఆయన ఇన్ని రకాలుగా అయినా కూడా ఆయనకి అవకాశం అయితే ఉంటుంది మామూలు జాతకం కాదైతే విమర్శలు వచ్చినా కూడా ఆయన ఆయన ఆయనకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ పొన్నాల లక్ష్మయ్య ఉన్నారు తర్వాత కొమ్మూరి ప్రతాప్ రెడ్డి ఉన్నారు కాంగ్రెస్ నుంచి వీళ్ళు ఉన్నారు ఎట్లా ఉంటది వి అంటే నేను యాక్చువల్ గా నేను వీరిది మాత్రమే చూడడం జరిగింది అండి కొమ్మూరు ప్రతాప్ రెడ్డి గారిది నేను చూడలేదు పొన్నాల గారి పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారిది నేను హారోస్కోప్ నేను రీడ్ చేయడం జరిగింది ఈ ఇద్దరు ఇట్లలో మాత్రం పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారికి టికెట్ వస్తుంది అచ్చా నాకున్న ఇది మీద వారి హారోస్కోప్ ప్రకారంగా అయితే వారికి వస్తుంది మరి నేను విన్నది ఏంటంటే పొన్నాల ఎనభై దాటారు ఇక ఆయనకి ఇవ్వకపోవచ్చు రాజకీయం నుంచి ఆయన తప్పిస్తారు తప్పించి ఈయనకి ఇస్తారు అన్నట్టుగా నేను విన్నాను ఓకే అప్పుడు నేను ఏం ఆలోచిస్తానో ఎప్పుడైనా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరైనా ఏదైనా రూమర్ అయినా ఏదైనా ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి మేము మేము గ్రహాలను చూస్తాం ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ వాస్తవికతను మేము చూడం అవును వాస్తవంగా నిజంగా ప్రాక్టికాలిటీగా చూడం చూడం మాకు అవన్నీ మేము అవన్నీ అసలు అసలు మినిమం లో కూడా పరిగణలోకి తీసుకోండి ప్లానెటరీ పోయి హారోస్కోప్ చెక్ చేస్తాం అచ్చా హారోస్కోప్ చెక్ చేస్తాం చెక్ చేసుకొని చెప్పేస్తాం అంతే ఇక మేము ఎందుకంటే మేము గ్రహాలు చెప్తే వింటాం అంతే ఓకే రైట్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ ములుగు సీతక్క ఉంది అట్లాగే బడే బడే నాగజ్యోతి ఇట్లా ఇద్దరి మధ్య పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది సో ఏంటి పరిస్థితి సో అంటే నాగజ్యోతి గారు హారోస్కోప్ నేను ఇంకా చూడలేదు బట్ ఒక సందర్భంలో లాస్ట్ టైమ్ నాకు ములుగు నుంచి సీతక్క గారు మాట్లాడి నామినేషన్ డేట్ ఒకటిసారి నేను ఇవ్వమంటే రెండు సెట్ రెండు సెట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ అప్పుడు నేను ఇవ్వడం జరిగింది ప్రజలను వాళ్ళ పిఏ గారు కూడా మాట్లాడిచ్చారు తర్వాత కూడా గెలిచిన తర్వాత కూడా ఒకసారి మేడం గారు మాట్లాడతారని కూడా ఇచ్చారు నేను కంగ్రాచులేషన్ విషయం కూడా చెప్పడం జరిగింది బట్ ఎదురుగా అంటే ముఖాముఖిగా ఎదురుబడి డిస్కస్ చేసుకున్నది అయితే లేదు బట్ వారు నాకు ఇచ్చినటువంటి బర్త్ డీటెయిల్స్ ఆధారం ప్రకారంగా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ హారోస్కోప్ వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ హారోస్కోప్ అంటే సరే ఆయన రేవంత్ రెడ్డి గారు జోక్ గా అన్నాడు తన సీరియస్ గా తీసుకొని అన్నాడు ఏమన్నాడో నాకైతే తెలియదు బట్ కాకపోతే మాత్రం ఏ మాత్రం కూడా సీఎం హారోస్కోప్స్ కి తగ్గిపోయే జాతకం అయితే కాదండి ఆమె ఆమె అది ఎప్పుడు కూడా కాదు ఆమె చాలా కీరోలు ఉంటుంది అండి మీరు మునుముందు గమనించండి అచ్చా మునుముందు గమనించండి ఆమె చాలా కీరోలు అయిపోతుంది అండి సో అజ్మీర ప్రహ్లాద్ కి పెద్దగా అవకాశాలే ఉంది ఏంటండి అజ్మీర ప్రహ్లాద్ అంటే వాస్తవంగా ఏంటంటే ఉన్న దాంట్లో ఆమె చాలా స్ట్రాంగ్ అండి అంటే ఆమె ప్లానెటరీ పొజిషన్ గురువు కానివ్వండి శని కాని చాలా అత్యద్భుతమైన యోగదాయకమైనటువంటి టైమింగ్ లో ఉంది ఆమె నాకు తెలిసి పెద్దగా యుద్ధము ఎదుటి వాడికి ఇచ్చే అవకాశం ఏం లేదు మీ శిష్యుడు శంకర్ నాయక్ పరిస్థితి మహబూబ్ నాయక్ మహబాద్ నుంచి ఆయన ఆయన విషయంలో ఏందండి అంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా కూడా నేను దీని ముఖంగా నేను నిర్మో మాట అని చెప్పేస్తాను కొంచెము మాట దురుసు అండి కొంచెం మాట టకటక ఫాస్ట్ గా అంటే కో అనేస్తాడు అంటే అనేది అంటే తిట్టడు తిట్టడం అని కాదు ఆయన దూకుడు స్వభావం ఆయన ఆయన అది దూకుడు స్వభావం ఆయన కానీ గ్రౌండ్ లెవెల్ కి వస్తే మాత్రం ప్రాణం అండి ప్రజలు అంటే ప్రాణం ఎందుకంటే నేను చెప్తున్నాను ఒక సందర్భంలో మేము ఇలాగే ఒకసారి నైన్ నైన్ థర్టీ అయిందండి అలా కూర్చొని ముచ్చట్లు పెడుతున్నాం లేచి టకటకటక డ్రెస్ వేసుకుంటుండు వరంగల్లో ఈ ఎందుకు ఏమైంది అని అంటే ఏ మహబాద్ పోతే అయిపోతుంది గారు మళ్ళీ నాకు నిద్ర వస్తుంది నేను పడుకుంటా ఎందుకంటే ఆయన ఖచ్చితంగా ఏదేమైనా ఆయన రాత్రి తొమ్మిది పది గంటల వరకు పడుకుంటాడు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఎట్టి పర్సెంట్ లో ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్ళేస్తాడు మీరు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఎనీ టైం ఫోన్ చేయండి ఫోన్ ఎత్తుంటాడు ఫోన్ శంకర్ నాయక్ ఫోన్ ఎత్తలేదు అనే మాట వినరండి మీరు మీరు ఆయనతో కానీ మీరు ప్రాక్టికల్ ఎవరైనా కడగండి అంటే లేచి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏ ఎందుకంటే అంత అంత ఏమైతే రే పొద్దున పొదు తీరాదు పడుకొని లేచి పొద్దున పొదు తీరాను 
ఎవరైనా ఏ అవసరమైనా అక్కడ నేను అక్కడే ఉన్నానంటే అవతల కూడా ధైర్యం వేరే ఉంది వా నేను వరంగల్లో ఉన్నా నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా అంటే వాడు ఏ సమస్య వస్తుడో తెలియదు అర్ధరాత్రి అపరాత్రి ఏ పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్ళి వస్తుందో తెలియదు ఏ తండాలకు వెళ్ళి ఏం ఫోన్ వస్తుందో తెలియదు నేను మహబాల్నే ఉన్నా అంటే వాడిని ధైర్యం వేరే ఉంటాడు ఎందుకంటే మళ్ళీ ఆయన పొద్దున ఐదు ఐదున్నర నుంచి ఫోన్లు ఎత్తడం మొదలు పెడతాడు ఆయనే అయితే జనరల్గా ఏంటంటే యాటిట్యూడ్ ఆయనది అటువంటిది కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే అట్లే ఉంటుంది ఎవరైనా ఇప్పుడు అందరు సాఫ్ట్గా ఎందుకు ఉంటారు అండి ఒక్కొక్కరు నానా రకాలుగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఆలోచన విధానం క్యారెక్టర్ ప్రజల ప్రకారం గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఎక్సలెంట్ అండి జాతకం ప్రకారం జాతక ప్రకారం బ్రహ్మాండ దానిలో డౌట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు హుస్సేన్ నాయక్ పరిస్థితి ఏంటి హుస్సేన్ నాయక్ యాక్చువల్ ఏంటంటే లాస్ట్ టైం ఎందుకంటే మా శిష్యుడే నేనే నామినేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేనే ఎంబడి ఉన్నాను అప్పుడు కాబట్టి హుసేన్ నాయక్ హారోస్కోప్ కూడా నేను అప్పుడు చూశాను నాకున్న సోర్స్ ద్వారా నేను తెప్పించుకొని ఎందుకంటే నాకు వరంగల్ ఎంత పట్టో నాకు మెహబాల్ అంత పట్టు అన్నాడు నాకు టౌన్ అంత పట్టు నాకు సో నేను ఒక ద్వారా తెప్పించుకొని నేను చెక్ చేసి నేను చెక్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైట్ అవే ఆయనకు అంత స్కోర్స్ లేదు ఇప్పుడు రైట్ అవే రైట్ అవే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆయనకు అంత ఇది లేదు కానీ బేసిక్ ఏంటంటే ఆయన జాతకంలో బుధుడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాడు అండి హుసేన్ నాయక్ అంటే చాలా పెద్ద వ్యాపారంలో విస్తరించుతాడు ఆయన అంటే వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో రాజు అవుతాడు వ్యాపార సామ్రాజ్యంలో రాజు అవుతాడు ఇంటర్నెట్ కంపెనీ ఉన్నట్టు నాకు అంత డీటెయిల్స్ తెలియదు భద్రయోగ జాత కూడా ఆయన వ్యాపారంలో చాలా అఖండంగా ఉంటది బట్ రైట్ అవే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాత్రం ఇప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు భవిష్యత్ తెలియదు కదా ఇప్పుడు తెలియదు రైట్ సార్ నెక్స్ట్ డోర్ నకల్ రెడ్డి అనే యాక్ బహుశా ఆయనకి ప్రత్యర్థి ఏం లేదనుకుంటున్నాను జాతకం కూడా అయితే నేను చూడలేదు రామచంద్ర నాయక్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు బట్ మనోడుకి ఎదురు లేదు అంటారు మరి అంటే నాకు అయితే నేను నాకు అవగాహన అయితే రైట్ వర్ధన్నపేట అరుణ్ రమేష్ ఆయన పరిస్థితి ఏంటి అరుణ్ రమేష్ గారి జాతకంలో శని చండాల దోషం ఉంటుంది గురు చండాల దోషం ఆయన వర్ధ ఆయన ఆయన జాతకంలో ఓకే ఆయనకు ప్లస్ మైనస్ రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి ఆయనకి ప్లస్ మైనస్ రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి విమర్శలు అలాగే ఉంటాయి ఆయన పాజిటివ్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి వారి జాతకంలో విమర్శలు అలాగే ఉంటాయి పాజిటివ్లు కూడా అలాగే ఉంటాయి ఈసారి మాత్రం కొంచెం కష్టపడతాడు అండి అవునా ఈసారి కొంచెం కష్టపడతాడు గెలుపు అయితే అంత సునాయాసంగా అయితే ఈసారి రమేష్ గారికి అయితే రాదు గెలుపు గెలిపే అంటే ఇప్పుడు ప్రత్యర్థులు మనకు తెలియదు కదండి రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ప్రత్యర్థులు తెలియదు రెండోది మనం ఎలక్షన్ డేట్ కూడా ఒకటి అనుకున్నాం కదా బట్ కాకపోతే ఏంటంటే ఈసారి మాత్రం కొంచెం శ్రమించాలి అంతా డెఫినెట్లీ శ్రమించాలి సో స్టేషన్ కనుక్కోరు పాప రాజే కాదని శ్రీహరి గారికి ఇచ్చారు ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి శ్రీహరి గారి జాతకం నేను అంటే ఒక సందర్భంలో నేను చెక్ చేయడం జరిగింది అంటే ఎప్పుడు చెక్ చేశానంటే సేమ్ ఇదే రాజయ్య గారిని డిప్యూటీ సీఎం గా తీసేసి కొన్ని రోజుల తర్వాత మళ్ళీ శ్రీహరి గారిని డిప్యూటీ సీఎం గా చేసినప్పుడు ఒకసారి అసలు అంటే అంటే అంత సడన్ గా టక్కున ఎలా వేయడాన్ని నేను అతని ఒక హారోస్కోప్ నేను చెక్ చేయడం జరిగింది ఆయన హారోస్కోప్ లో నేను అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు జాతకం గురించి చెప్పాను నేను ఒక నాలుగు గ్రహాలు పరస్పరంగా దృష్టి ఉంటుంది అందులో మూడు గ్రహాలు ఉంటాయండి ఎవరికి కడియం శ్రీహరి గారికి అవునా నేను అలాగే మళ్ళీ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారికి ఉంటుందని కూడా చెప్పాను మూడు గ్రహాలు పరస్పరంగా ఓలకోల దృష్టి ఉంటుంది మళ్ళీ కడియం శ్రీహరి గారికి ఉంటుంది కడియం శ్రీహరి గారు వేసే అడుగు అయినా ఎత్తు అయినా ఏం చేసినా ఎదుటివాడితో ఒప్పిస్తారు తను చేయా తను తను నిర్ణయం చేసుకుంటే తను స్టబన్ గా ఒక విష ఒక డిసిషన్ గా తను తీసుకుంటే డెఫినెట్లీ వెయిట్ చేస్తాడు ఓ పిగ్గు ఉంటాడు ఆయన ఆయన హారోస్కో ప్రకారం చెప్పి మాట ఓ పిగ్గు ఉంటాడు అరు అరిచి నా తెలిసి ఏదో ఇప్పుడు కొంచెం ఏదో ఇరిటేట్ అయ్యారు రెండు మూడు సార్లు ప్రెస్ మీట్ లేదో కొంచెం ఆవేశంగా మాట్లాడినట్టు ఉండేదే అసలు అట్లా కూడా మాట్లాడడు అసలు ఆయన ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే ఆయన ఆయన ఎత్తు కొడాలి అంత అద్భుతం ఆయన పాచికలు అంత సక్సెస్ అవుతాయి ఓకే డెఫినెట్లీ ఆయన ఆయన మంచి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసే దాంట్లో కూడా అతను మంచి కీరోలు ఉంటాడు అవునా ఓకే రాజయ్య గారికి ఏమైంది సార్ పాపం ఆ అమ్మాయి వల్ల అంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాడు కదా అంటే ఒక్క అమ్మాయి వల్లనే జరిగింది అని నేను అనుకున్నాను బట్ ఇది ప్రతి ఇయర్ ఆయన మీద ఏదో ఒక రకమైన ఎలిగేషన్ వస్తూనే ఉంది కదా సో సో కాకపోతే జాతక ప్రకారంగా మాత్రము మంచి యోగ జాతకం మంచి యోగ జాతకుడే దానికి అట్లా ఏం లేదు అది ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నాను నేను వారి వారి ఆలోస్కోప్ లో ఇప్పుడు 
ఈ ఒక ఎమ్మెల్యే కంటెస్ట్ చేసి ఒక ఎమ్మెల్యే అవుతేనే రాజయోగం అనడానికి అవకాశం ఉండదు కదా చాలా చాలా అవకాశాలు ఉంటాయి ఒకవేళ గనక ఒకవేళ గనక ఆయన గనక తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా టెంప్ట్ అయ్యి వేరే పార్టీలలో జాయిన్ అయ్యి ఆగమాగం చేసుకోకుండా లేదు నేను మళ్ళా ఇండిపెండెంట్ గా వేస్తా రెబల్ గా ఉంటానని అట్లాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే ఇక వాస్తవం పొలిటికల్ లైఫ్ అనేది ఆయన క్లోజ్ అండి డెఫినెట్లీ క్లోజ్ ఖచ్చితంగా క్లోజ్ ఆ తప్పుడు నిర్ణయం చేయకుండా గనక వాస్తవంగా కూడా మంచో చెడో ఇదే కేసీఆర్ తోడు గనక నడుస్తే గనక మాత్రం డెఫినెట్లీ మున్ ముందు ఆయన డెఫినెట్లీ ఉంటాయి దాంట్లో దాంట్ ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆయన గౌరవం కాపాడుకుంటే సరిపోతుంది అంతే గౌరవం కాపాడుకుంటే సరిపోతుంది ఆయన జాతకంలో శుక్రుడు కొంచెం నీచభావం అంది ఉంటాడండి అదేవిధంగా కుజుడు ఆయన జాతకంలో లగ్నాన్ని చూస్తుంటాడు హిరిటేట్ అవుతుంది బేసిక్ ఏంటంటే అంటే మనిషి కోప స్వభావం వేరు కోప మనసుకు ఉద్రేకం ఉండడం వేరు చాలా లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కోపం అంటే నీ మీద నేను ఇప్పుడు రెండు నిమిషాలు అరిచేస్తా ఇక్కడికి అయిపోతుంది అయిపోతుంది లోపల ఉద్రేకం కనుక ఉంది అనుకోండి అది ఎప్పుడు ప్రదర్శించితేనే ఉండాల్సి వస్తుంది సో వారి జాతకం అది అన్నట్టు సో ఆయనకు నచ్చింది కానీ ఒక ఆ వాతావరణం కానీ అక్కడ ఏది లేకపోయినా ఆ హెరిటేషన్ ఆయన కంటిన్యూ చేస్తూ పోతుంటాడు ఆయన కుజుడు లక్షణం అది ఆయన జాతకంలో తర్వాత శుక్రుడు బాగలేకపోవడం వల్ల ఏమవుతాడు ఎప్పుడు ఆయన లైఫ్ అంతా స్త్రీ స్త్రీతో ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుంది ఆయన 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 జాతకం అది ఆయన ఏదో తప్పు చేస్తేనే స్త్రీతో ఇబ్బంది పడాలని ఏం లేదు ఆయన ఎలా అయినా స్త్రీతో ఇబ్బంది పడాలి అంతే వారి హారోస్కోప్ అది అంతే నర్సంపేట సుదర్శన్ రెడ్డి అంటే పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి జాతక ప్రకారం కాబట్టి ఈసారి కొంచెం శ్రమించాల్సి వస్తుందండి అవునా ఈసారి ఓకే ఆయన అంటే ఈసారి నేను ఇక గెలిచిపోయిన తీ అన్న అంత అంటే కొంచెం ఈసారి ఆయన ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గించుకోవాలండి అవునా అంటే నేను 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 ఏదో అంటున్నాను నాకేం భావన లేదు నాకు ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి ఉద్యమంలో ఉన్నాడు ఒక తెలంగాణలో ఉన్న ఎవరైనా కూడా ఆయన అభిమానిస్తారు వాస్తవం కూడా ఎందుకంటే రాష్ట్రంలో అందరు కూడా గుర్తుపట్టేటువంటి వ్యక్తి వాస్తవం కూడా ఆయన ఆయన నేను త్రీఆర్ఎస్ వచ్చినాక నేను అది తెలంగాణ వచ్చినాక నేను మ్యారేజ్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆయన ప్రవర్తన చేసుకున్నాడు ఆయన ఆయన గురించి ఎవరైనా కూడా రాష్ట్రం అంతా కూడా పాజిటివ్ మాట్లాడు ఈసారి నేనేమంటున్నానంటే నేను వ్యక్తిగత ఒక ఆస్ట్రాలజర్ గా ఆయన కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకుండా ఇప్పుడు నాకు ఈసారే మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే టికెట్ వచ్చింది అనుకొని ఇప్పుడు కొత్తగానే నేను నా నేను నా అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని రీతిలో ఆయన పనిచేసుకోవాలి ఓకే ఓవర్ ఓవర్ లుక్ ఏమాత్రం కొద్దిపాటు ఓవర్ లుక్ ఉన్న కష్టం ఎందుకంటే కేతు చిత్రవర్ణమైనటువంటి కేతు ప్రభావం ఆయన నెగిటివ్ చాలా స్టార్ట్ అవుతుంది ఆయనకి నవంబర్ నవంబర్ నుంచి ఓకే సో సో కేతు ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ పడుతుంది ఆయన సో కాబట్టి ఇది కావచ్చు రైట్ సూపర్ ఇవన్నీ బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనం అందరికి చెప్పుకున్నాము వచ్చిన తర్వాత సార్ ఇప్పుడు కొందరికి జాతకాలు ఉండవు పెద్దవాళ్ళు అప్పుడు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళు అంటే ముందు వాళ్ళకి ఎక్కువ సార్లు జాతకాలు రాయడం కానీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఆఫ్ బర్త్ ఫిక్స్ గా ఉండడం కానీ ఉండదు చాలా మంది మరి వాళ్ళు జాతకాలు చెప్పించుకోవడం కుదరదా అంటే ఉంటదండి జాతకాలు చెప్పించుకోవడానికి కుదరదు అనేది ఏం లేదు చాలా ఉంటాయండి జ్యోతిషంలో చాలా రకాల ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి జ్యోతిషం అనగానే ఒక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఆఫ్ బర్త్ కాదండి నాడీ జ్యోతిషం ఉంటుంది అంటే ఓన్లీ తంబ యొక్క ప్రింట్ ని బట్టి అంటే దీన్ని బట్టి కూడా చెప్తారు ఓకేనా అది కాకపోతే అది ఎక్కువ కూడా ఏంటంటే అది ఓన్లీ తమిళనాడులో ఉంది మన దగ్గర వాడుకలో లేదు అది ఎందుకంటే వంశ పారంపరంగా అక్కడ మాత్రమే ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆ వంశీకులు మాత్రమే దాన్ని రీసెర్చ్ చేసి ఆ స్టడీ అనేటువంటి వాళ్ళకు ఉంది సో అది ఒకటి నాడీ జ్యోతిషం ఉంది ప్రశ్న శాస్త్రం ఉంది అండి మీరు వచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి మీరు నా దగ్గర ఉదాహరణకు మీరు నన్ను ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ వేద్దామని వచ్చారు మీరు ఎందుకోసం వచ్చారు మీరు మాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు మాకు ఎదురుపడ్డటువంటి సమయాన్ని బట్టి మీరు ఎందుకోసం వచ్చారు అనే విషయాన్ని కూడా చెప్పవచ్చు ప్రశ్న శాస్త్రం అంటారు అదే విధంగా మిమ్మల్ని ఒక సంఖ్య అడుగుతాం ఈ ఒకటి నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు నెంబర్ చెప్పండి అంటారు అయితే మీరు మనసులో ఒక ఒక ఎయిటీన్ నెంబర్ చెప్దామండి అని మీరు అనుకుంటారు కానీ మీ నోట్లోకి వెళ్ళి ఎయిటీన్ రాదు ఏదో నెంబర్ వస్తుంది ఆ నెంబర్ ఇండికేట్ చేస్తుంది మీ ఫ్యూచర్ ఏంటి మీరు ఏ పని గురించి వచ్చారు ఏంటిదని కూడా చెప్పవచ్చు సో అదే విధంగా మీకు ఒక ఒక వైట్ పేపర్ ఇచ్చి మీకు చేతికి ఒక పెన్ ఇచ్చి ఒక పది అంకెలు రాయండి అని చెప్తాం పది అంకెలు రాస్తారు దాన్ని బట్టి కూడా చెప్పవచ్చు 
ఓకే దాన్ని బట్టి కూడా చెప్పవచ్చు అస్త సాముద్రికం ఉంటుంది అస్త సాముద్రికాన్ని బట్టి కూడా చెప్పవచ్చు సో గవ్వల శాస్త్రం ఉంటుంది మీతో గవ్వలు వేయించి కూడా చెప్పవచ్చు సో చాలా ఉంటాయండి ఒక ఇప్పుడు ఓపిక అంటే జ్యోతిషుడి దగ్గర ఆ ఓపిక ఉండాలి నా దగ్గరికి ఒక పృచ్చకుడు వచ్చాడు ప్రశ్నించేవాడు వచ్చాడు సమస్య వచ్చాడు వీడికి తనకున్నటువంటి నివృత్తి చేయాలి తనకున్నటువంటి సమస్యలు నివృత్తి చేయాలి అనేటువంటి ఓపిక ఉండాలి ఫస్ట్ అంటే దాన్ని ఇష్టపడాలి ఆ జ్యోతిష్కుడు అలా అవుతేనే తను చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ అట్లా రైట్ ఇంకోటి మీరు పర్టికులర్ గా మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీలో మీరు చాలా సుప్రసిద్ధులు అసలు ఏంటి మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ అంటే రాష్ట్రం బట్టి మరి అది రోగాలు వస్తాయా అంటే జ్యోతిషంలో అండి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అవుతూ అవును అవును సో ఈ మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ అనేది నాకు ఈ థాట్ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో వచ్చింది అండి ఓకే టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో నేను ఒక విషయంలో నేను ఇబ్బంది పడ్డాను నా నా ఏజ్ చాలా చిన్నది అప్పటికే వాస్తవానికి నా నా ఏజ్ థర్టీ ఫైవ్ అయ్యే అప్పటికి కానీ ఆ ఆ ఏజ్ లో నేను నాకు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఓకే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం వచ్చింది సో నాకు ఏమన్నారంటే యశోద హాస్పిటల్ లో డైరెక్ట్ సర్జరీ చేయమని చెప్పారు యశోద హాస్పిటల్ లో సో అప్పుడు నేను ఏం ఆలోచించాను జాతకం పెట్టుకొని కూర్చున్నాను అసలు ఏంటిది అసలు ఎలా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నా ఏజ్ కైతే ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం రావచ్చు ఆ జనరల్ గా సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళకి బొక్కలు అరుగుతే రావాలి ఎలా వచ్చింది అని ఒకటి ఆలోచన వచ్చింది రెండోది ఏంటంటే నా మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్కి ఒక అతనికి అతనికి పాపం థర్టీ వన్ ఇయర్స్ కి షుగర్ వచ్చింది థర్టీ వన్ ఇయర్స్ కి అంటే ఇప్పుడు షుగర్ కొద్ది కామన్ అయిపోయింది కానీ నేను చెప్పేది చాలా లాంగ్ బ్యాక్ సో ఇలా కొన్ని రకాల ఆలోచనలు ఇన్సిడెంట్స్ కొన్ని నేను విన్నప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది ఎలా ఎలా దీన్ని మనం పసిగట్టవచ్చు దీన్ని ఎట్లా చేయొచ్చు అసలు దీని ఉందా అని చెప్పి దీనికి సంబంధించి నేను వెతకడం ప్రారంభం చేస్తాను వెతకడం ప్రారంభం చేస్తే నాకు ఒక పుస్తకం దొరికింది ఓకే వాస్తవంగా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు వారి ఆస్థానంలో ఈ యొక్క మెడికల్ ఆస్ట్రాజర్స్ కూడా ఉండేవారట అప్పుడే చెప్పేవారట పూర్వం చూడండి మీరు ఊర్లలో ఆచార్యులు అనేవారు ఆచార్యులు రెండు పనులు చేసేవారు ఒకటి జ్యోతిషం చెప్పేవారు రెండు వారే ఆయుర్వేదం వైద్యం చేసేవారు పూర్వం వల్ల ఆచార్యులు అనేవారు ఓకేనా సరే ఇప్పుడు కొంచెం వ్యాస్ట్ గా డెవలప్ అవడం వల్ల దేని దానికి అయిపోయింది కానీ అంటే ప్రతి ఒక్క జ్యోతిష్యుడికి కూడా వైద్యం మీద అవగాహన ఉండాలి రోగాల మీద అవగాహన ఉండాలి సో అట్లా నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది సో అలా నేను చెక్ చేస్తూ వచ్చాను అన్నట్టు ఓకే సో ఏ రోగం వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది ఏ ఏ టైమింగ్స్ లో రావచ్చు ఓకే సో అలా నా వ్యక్తిగతంగా మా ఇంట్లో వరకు మా వ్యక్తిగతం వరకు కూడా నేను ఈ విషయంలో నేను సక్సెస్ అవ్వగలిగాను సక్సెస్ అయ్యాను నేను అంటే మరి గ్రహాలను బట్టి రాసులను బట్టా లేదండి జాతకాన్ని బట్టి అంటే పుట్టిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం ఆఫ్ బర్త్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఒక నక్షత్రానికి ఈ రోగం వస్తుంది లేదా రాశికి రోగం వస్తుంది అని చెప్పడానికి ఉండదు ఉండదు జ్యోతిష్యంలో కుండలిలో ఒకటవ స్థానం ఉంటుంది దాని శరీరం అంటారు అనుస్థానం అంటారు ఆరవ స్థానం ఉంటుంది దీని రోగ స్థానం అంటారు అంటే ఇలాంటి రోగాలు వస్తాయి అక్కడేమో శరీరం అన్నారు ఇక్కడేమో రోగాలు అన్నారు ఎనిమిదవ స్థానం ఉంటుంది ఆయుష్ స్థానం లైఫ్ స్పాన్ ఓకేనా పన్నెండవ స్థానం ఉంటుంది నేచర్ ఆఫ్ డెత్ మోక్ష స్థానం ఎలా చనిపోతామని చెప్పవచ్చు సో ఈ నాలుగింటిని పరిశీలన చేసి ప్రజెంట్ ఉన్న ప్లానెటరీ పొజిషన్ చెక్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పవచ్చు ఈ సమస్యలు వస్తాయండి ఇలా ఉండవచ్చు మీరు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అండి నేను నా వ్యక్తిగతమైన జాతకం చెప్తున్నా రైట్ నాకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుందని నేను ఒక నాలుగు సంవత్సరాల కింద నేను క్యాలిక్యులేషన్ వేసుకొని చూసుకున్నా అవునా టూ ఇయర్స్ అంటే నాకు నెక్స్ట్ కమింగ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది అండి అని చెప్పి కొంతమంది ఆయుర్వేద డాక్టర్ల దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర వీళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి అసలు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటిది స్కిన్ లో ఎన్ని లేయర్స్ ఉంటాయి ఎందుకు స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వస్తుంది కాజెస్ ఏంటి అని వీటన్నిటి మీద స్టడీ చేశాను స్టడీ చేసి ఆయుర్వేదంలో ఆరోగ్య వర్ధిని బట్టి అని ఉంటుంది గ్రంథక రసాయనం అని ఒక ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి సో రక్త శుద్ధి అంటే నాది ఏబి నెగిటివ్ రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ చాలా రేర్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏబీ నెగిటివ్ సో నేను ముందు నుంచే ఆ టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ముందు నుంచే అంటే రక్త శుద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఫ్యూచర్ లో వచ్చేదాన్ని మనం తగ్గించుకునే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పి సో అలాగే నాకు నాకు వచ్చింది స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ అటికేరియా అనేటువంటి ఒక స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది వచ్చింది అటికేరియా అనేటువంటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది కానీ నేను
ఇది నన్ను ఎక్కువగా ఇబ్బంది పెట్టడం అంటే నేను ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ లో స్టెరాయిడ్స్ వాడాల్సిన పరిస్థితి నాకు రాలేదు ఇవి నేను వాడుతూ ఉండడం ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోగలిగారు అట్లా సో అట్లా నా ఎంబడి ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి నన్ను నమ్మేటువంటి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా నేను బిఫోర్ ఇండికేట్ చేస్తాను ఈ రకమైన హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తాయి జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇలా ఉండండి అని అలా చెప్తూ ఉంటారు కానీ వాస్తవంగా వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అంటే రోజు రోజుకు రోజు రోజుకు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఇన్ని ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను జ్యోతిష్ అని చెప్పబట్టి అండ్ స్టిల్ ఈ ఎక్సైట్మెంట్ ఇది ఇది చాలా బ్రహ్మాండమైన సబ్జెక్ట్ ఈ జ్యోతి మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీకి వచ్చేవారు అంటే మిగతా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని కూడా ఈసారి కొన్ని పేర్లు ఇస్తాను నెక్స్ట్ టైం దాంట్లో మీరు వాళ్ళ మెడికల్ హిస్టరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాలు అవుతుంది నేను నేను రీసెంట్ గా పూర్తి చేసిన డాక్టర్ కూడా ఈ మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ మెడికల్ ఆస్ట్రాలజీ రైట్ అలాగే చండాల దోషాల్లో కూడా మీరు చండాల దోషాల్లో అంటే యాక్చువల్ గా బేసిక్ ఏంటంటే ఈ వీడియో చూస్తున్నటువంటి జ్యోతిష్కులకి లేదా అప్కమింగ్ ఆస్ట్రాలజీకి నేను ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే అంటే ఎప్పుడైనా సెమినార్స్ మిస్ అవ్వకండి అచ్చా సెమినార్స్ ఏ సెమినార్ ఇక్కడ సెమినార్ కండక్ట్ అయినా మిస్ అవ్వకండి ఎందుకంటే నా ఇరవై సంవత్సరాల జ్యోతిష్యం లో నేను వరస్ట్ కండిషన్ లో నేను ఒక రెండు వందల పైన సెమినార్స్ అటెండ్ అయ్యి రెండు వందల పైన సెమినార్స్ అయినప్పుడు జ్యోతిష మహాసభలు అయినప్పుడు సెమినార్ మిస్ అవ్వకూడదు అండి ఎందుకు మిస్ అవ్వకూడదు అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వస్తారు రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వస్తారు ఇప్పుడు నేను ఒక సిస్టమ్ లో నేర్చుకుంటాను ఇంకో ఇంకో సిస్టమ్ లో నేర్చుకుంటాను సో ఫైనల్ గా ఎవరైనా చెప్పే జ్యోతిషం ప్రిడిక్షన్స్ ఏ కానీ చెప్పే విధానం తెలుస్తుంది మనకు అన్ని రకాలైనటువంటి మీద అవగాహన వస్తుంది సో అలాగే నేను ఢిల్లీలో అటెండ్ అయ్యానండి నేను ఢిల్లీలో అటెండ్ అయినప్పుడు రామకృష్ణ గారు అని చెప్పేసి యాక్చువల్లీ ఈస్ ఫ్రమ్ చెన్నై ఓకే రామకృష్ణ గారు అని చెప్పి వారు మాట్లాడారండి చండాల దోషాల గురించి బా చండాల దోషాల గురించి నేను చెప్పాను టూ థౌజండ్ సెవెన్ అండి టూ థౌజండ్ సెవెన్ లో నేను జనవరిలో అటెండ్ అయ్యాను జనవరి ఎందుకంటే నాకు బాగా ఎందుకు గుర్తుందంటే జనవరి లెవెంత్ నా బర్త్డే ఫోర్టీన్త్ మనకు మకర సంక్రాంతి కదా వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ కండక్ట్ చేయడం అనేటువంటిది టెన్త్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ థర్టీన్త్ పెట్టారు సో ఇంట్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇటు పండుగ అగ్నం ఉండటం లేదు ఇటు బర్త్ డే అగ్నం ఉండటం లేదు అని చెప్పాను కూడా అంటే కూడా నేను అప్పుడు వెళ్ళిపోయాను సో అది అలా రిమెంబర్ గా ఉండిపోయింది టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఎందుకంత ఖచ్చితంగా చెప్పానంటే అలా అలా గుర్తుండిపోయాను అయితే వారు ప్రస్తావన చేశారు వారు వారు ప్రస్తావన చేశారు ప్రస్తావన చేసినప్పుడు ఇక్కడ లోకల్ చాలా మంది వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది అడిగారు ఇది చండాల దోషం అని కొంతమంది అంటున్నారు చండాల యోగం అని కొంతమంది యోగం ఎలా అవుతారు కూడా నాకు సో అని అలా అంటున్నారు అయితే సార్ నాకు సరైన క్లారిటీ రాలేదు నాకు సరైన క్లారిటీ కూడా ఎవరు ఇవ్వలేదు పుస్తకాలలో కూడా చాలా తక్కువగా దీని గురించి ప్రస్తావించారు సో నేనేం చేశానంటే నేను ఈ సెమినార్స్ కు వెళ్ళినప్పుడు అల్లా నేనేం చేశాను ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను ప్రతి ఒక్కరు అది నెంబర్స్ తీసుకునేవాడు తీసుకుని వాళ్ళకు మెసేజ్ డ్రాప్ చేసేవాడిని మీకు కాల్ చేయొచ్చా అండి అని కాల్ చేయండి అన్నాక నేను కాల్ చేసేవాడిని మాట్లాడేవాడిని హిందీ హిందీ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అన్ని మాట్లాడేవాడిని మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద పీపుల్ హిందీ వస్తుంది లేదా ఇంగ్లీష్ వస్తుంది మాట్లాడేవాడిని ఇలా సేకరించానండి వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలను కూడా సేకరించాను వాళ్ళని కూడా నేను రిఫరెన్స్ అడిగాను ఏమండి మీరు నాకు ఏమైనా కొన్ని జాతకాలు పంపిస్తారా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైం నెంబర్స్ మీరు ఏమైనా చేస్తారా అంటే ఇలా ఇలా రీసెర్చ్ చేస్తూ వచ్చానండి చాలా సంవత్సరాలు సో అలా అలా నేను కొన్ని వందల హారోస్కోప్ సేకరించాను ఒకటి రెండు కాదు వందలల్లో వందలల్లో సేకరించి దాని మీద రీసెర్చ్ చేశాను ఇంత ముందు గడిచినటువంటి వాళ్ళ హారోస్కోప్స్ లో ఏమైనా జరిగాయా జరగాయా సో దీని ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అప్లికబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇది ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని అలా చాలా వరకు సక్స చెక్ చేసుకున్నా అండి కరెక్ట్ చెప్పాలంటే నాకు ఒక ఒక పది జాతకాలలో సెవెన్ ఎయిట్ మ్యాచ్ అయ్యేది ఆక నేను అసలు ఈ విషయం కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ ఎవరితో డిస్కస్ చేయలేదండి అసలు ఎవరితో డిస్కస్ చేయలేదు ఎందుకంటే అసలు తెలియాలి కదా ఇది ఎంత వరకు సక్సెస్ ఎంత వరకు మనం అనుకునే కరెక్టా లేదా తెలియాలి కదా సో ఒక టెన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ సెవెన్ నాకు మ్యాచ్ అయిన అయితే చెక్ చేసుకున్నా చాలా సంవత్సరాల రీసెర్చ్ లోనే ఉన్నాడు ఓకే సో అప్పుడు నేను ది పర్టికులర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ మీద నేను డాక్టరేట్ చేయడం జరిగింది ఉదాహరణకి విజయ్ మాల్య జాతకం అండి రైట్ వారి జాతకలు శని చండాల
అది రాహువును గురువు కలిసున్నారు అనుకోండి అది గురు చండాల దోషం అంటారు రెండు రకాల చండాల దోషాలు గురువు రాహు కలిస్తే ఒకటి శని రాహు కలిస్తే ఒకటి సో ఈ విజయమాలయ జాతకంలో శని చండ శని చండాల దోషం ఉంది శని రాహుల కలి రాహు ఏం చేస్తాడు మనిషికి అంటే ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు ధనాన్ని ఇస్తాడు లీగల్ ఇష్యూస్ భూములు జాగలు సెటిల్మెంట్లు బ్యాంక్ ఇష్యూస్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా రాహుయే ఓకే ఓకే శని ఏమి ఇస్తాడు అదృష్టాన్ని ఇస్తాడు మత్తు పానయాలు అన్నిటి కూడా శని అధిపతి పెట్రోలియం పాడర్స్ అన్నిటి కూడా శని అధిపతి ఓకేనా పెయింట్స్ కి శని అధిపతి శని ఉన్న కుజుడు అధిపతి సో శని చండాల దోషం ఉన్న జాతక కూడా అతను ఎట్లా వెలిగాడు అంటే అతను సరే ఏం వెలుగు వెలిగాడు కింగ్ ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ యునైటెడ్ బివరేజెస్ అసలు ఆయనకి ఏం ఏమి ఉంది ఆయనకి టాప్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ రాజ్యసభ కూడా పొందాడు అతను ఎంపీ రాజ్యసభ కూడా అయ్యాడు సో ఈ శని చండాల దోషం ఏం చేసింది జూదాల వల్ల వ్యసనాల వల్ల చెడు అలవాట్ల వల్లనే ఆయన దిగజారి మళ్ళీ ఏమైపోయింది లీగల్ ఇష్యూస్ వచ్చాయి ఓకేనా పూర్తిగా పతనం పతనం అయిపోయి ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో ఊరికి మైగ్రేట్ అయి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కడ నుండి ఆడ విలాసవంతంగానే ఉండి ఉంటాడు ఆయన గౌరవ మర్యాదలన్నీ కోల్పోయాడు సో చెండాల దోషం అనే పేరులోనే ఉంది చెండాల దోషం చెండాల అంటే మనం ఏమంటాం అంతే కదా అంటే దూరం నివసించేటువంటి వాడిని గౌరవ మర్యాద లేనటువంటి వాడికి ఇటన్నిటి చండాల అని అంటాను కదా సో ఆ శని చండాల దోషం అలా ప్రభావితం చేస్తుంది సో అలాగే గురు చండాల దోషం ఉదాహరణకు తీసుకుందాం అనుకుంటాం మనం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకోండి గురు చండాల వారి వారి జాతకంలో గురు చండాల దోషం అని ఉంటుంది వారి జాతకం సో గురు చండాల దోషం గురు ఏం చేస్తాడు విద్య వృత్తి గృహము వాహనము పుత్ర సంతానం విదేశ గురువు రాహు ఏం చేస్తాడు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు స్పెక్యులేషన్ షేర్స్ లీగల్ ఇష్యూస్ అన్నిటికీ రాహు అది వారి జాతకంలో ఈ గురు చండాల దోషం ఉండడం వలన వారికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలే పుత్ర సంతానం లేదు ఎందుకంటే గురు చండాల దోషం ఉంటే పుత్ర సంతానం ఉండదు ఓకేనా అదొక పాయింట్ రెండోది ఆయన పేరు మీద ఉన్న ఏ గృహం కూడా ఆయన ఆయన దగ్గర ఇప్పుడు లేవు అన్ని ఈడీ అటాచ్మెంట్ లో ఉన్నాయి ఆయన పేరు మీద ఉన్న బాబుతి అన్ని కూడా ఈడీ అటాచ్ లో ఉన్నాయి ఓకేనా ఒకటి పుత్ర సంతానం లేదు ఈడీ అటాచ్మెంట్ లో గృహం ఇవన్నీ ఉన్నాయి జైలు కూడా వెళ్ళాడు కదా అవమానపడ్డాడు కదా సరే ఇప్పుడు ఆయన సీఎం కాబట్టి మనం దాని ఆ నెగిటివ్ ని మనం అంతగా చూసే ప్రయత్నం చేయట్లేదు కదా బట్ నార్మల్ గా అయితే ఎవరు ఓర్చుకోలేరు కదా అంతే కదా ఆ స్థాయి అయితే ఎవరు ఓర్చుకోం కూడా ఓర్చుకోలేరు అలా కష్టం అట్లా సో అట్లా ఉంటుంది అండి తర్వాత సార్ ముహూర్తాల మీద కూడా మీరు ఒక పదహారు ఏళ్ళుగా పరిశోధన చేస్తారు కదా ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నాయి అన్ని ముహూర్తాలు బాగానే ఉన్నాయి కదా ఏమన్నా మార్పులు చేరు అంటే ముహూర్తము అంటే ఏంటంటే అండి అంటే చాలా మందికి ఓపిక శ్రద్ధ ఉండదండి ముహూర్తాల విషయానికి వచ్చా ఓకే ముహూర్తాలకు శ్రద్ధ ఉండదు ఓపిక ఉండదు అంటే ఏం చేస్తారంటే పంచాంగంలో కొన్ని ముహూర్తాలు ఉంటాయి ఓ యజమాని వస్తాడు అయ్యారు నాకు ఒక ఏదైనా ముహూర్తం ఇవ్వండి అంటాడు చూస్తాడు ఆ తారాబలం చూసి లెక్క కడతాడు చూసి అతని ఖాళీ ఉండే డేట్స్ చూసుకుంటాడు ఓకే చేసేస్తాడు అక్కడ ఇచ్చింది మీరు ఎందుకు నమ్ముతున్నారు ఒక పంచాంగంలో ఆయన కొన్ని ముహూర్తాలు ఇచ్చాడు ఆ దాని ముహూర్తం అని మీరు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అవును నమ్మకూడదా ఎందుకు నమ్మాలి ఓకే మీరు మళ్ళీ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఏంటి తప్పేంటి అదే కదా పొరపాటు చేసేది చూసి పండ ఆ పంచాంగకర్తలు కూడా కింద రాస్తారు మా పరిజ్ఞానం మేరకు మేము ఇచ్చినము మీరు కూడా మీ వ్యక్తిగతమైన జ్యోతిష్యుని సంప్రదించి తగు నిర్ణయాలు తీసుకోండి అని కూడా చాలా క్లియర్ గా మెన్షన్ ఉంటది అది చూడరు అది గమనించరు అసలు అలాగే తీసే కూడా పెట్టేస్తారు అయితే ఒక ముహూర్తం అనే విషయానికి వచ్చేవారు అండి లైఫ్ లో నాకు కొన్ని రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరిగినాయి జరిగినప్పుడు అసలు ఏంది ముహూర్తం అంత ఉంటదా దీని దీనికి అంత విషయం ఉందా అని నేను ఏం చేశానంటే మా చుట్టాలై బంధువులై ఇంటి పక్కలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ ఇంట్లో ఇంట్లో అయినటువంటి గృహ ప్రవేశ పెళ్లి ముహూర్తాల కార్డ్స్ తెచ్చుకున్నా తెచ్చుకొని ఆ కుండలు వేసుకొని నేను నోట్స్ రాసుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను కొన్ని రోజులకు నాకు అర్థమైంది అండి ఏంటంటే ఒక ముహూర్తం కనుక తప్పు ఉంటే ఆ ముహూర్తం యొక్క ఎఫెక్ట్ 50% పర్సెంట్ యజమానికి ఉంటుంది అండి యజమానికి ఉంటుంది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది నిర్వహణ చేసేటువంటి అయ్యగారికి పెట్టిన అయ్యగారికి ఉంటుంది ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ డివైడ్ అయింది ఎందుకంటే సాక్ష్యం మీరే కదా ఆ ముహూర్తాన్ని మీరే సాక్షులు కదా దేవుడా సో కాబట్టి రెండు పొలాలు యజమాని అనుభవిస్తాడు ఒక పొలం వచ్చిన వాళ్ళందరూ అనుభవించాలి ఒక్కో పొలం పెట్టిన అయ్యగారు ఆ బ్రహ్మస్థానంలో ఎవరు కూర్చొని కార్యక్రమం చేస్తులో అతనికి అనుభవించాలి ఈ శ్లోక ఆధారితంగా మా గురువు సేకరణ చేశారు సో నేనేం చేశాను అప్పటి నుంచి నియమం పెట్టుకున్నాను 
నాకు అది ముహూర్తం కరెక్ట్ అనిపిస్తే అటెండ్ అవుతాను ఆ ముహూర్తం కరెక్ట్ కాలేదు అనుకోండి నేను అటెండ్ అవ్వని అటెండ్ అవ్వను సరే నాకు ఒక డౌట్ వశిష్ఠుడు పెట్టిన రాముల వారి కళ్యాణ ముహూర్తం వల్ల అసలు ఆ కుటుంబమే చెల్లా చెదరై ఛిద్రమైపోయింది పరిస్థితి లౌకికంగా చూస్తే రాముల వారి పెళ్లి తర్వాత అసలు వాళ్ళ జీవితమే సర్వనాశనం అయిపోయింది ఏది చిట్ట చివరికి ప్రాణ త్యాగం దాకా చూసుకున్నా ఎటు చూసినా కూడా మరి తప్పుడు ముహూర్తం పెట్టిన అంతటి వశిష్ఠుడు అయితే మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి గమనించాల్సిన విషయం వాల్మీకి రామాయణంలో ఈ ప్రస్తావన ఉంటుంది నేను చెప్పేటువంటి మాట వాల్మీకి రామాయణంలో ఒక ప్రస్తావన ఉంటుంది మీరు అడిగారు కదా వశిష్ఠుడు పెట్టాడు మరి ఆయననే ఆయననే పెడితే ఇట్లా ఎట్లా జరిగింది ఒక మహా మహానుభావుడు ఒక కారణ జన్ముడికి ముహూర్తం పెట్టేటప్పుడు అందరి లెక్క పెళ్లి చేసుకొని భార్య పిల్లలతోటి సుఖంగా ఉండాలని ఎందుకు పెడతాడు లోక కళ్యాణం కోసం ఎందుకు పెడతాడు అసలు అలా అలా పెట్టాలనుకుంటే ఇంకెవరిదన్నా పెడతాడు కదా రాముడికి పెట్టేటప్పుడు ఎందుకు అలా పెడతాడు రాముడికి పెట్టాడు అలా తను ఆలోచించుకుంటాడు కదా ఈ జాతకుడు ఏంటి అసలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి జాతకం అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది కదా అయితే ఒక రాముడి జాతకానికి వద్దాం రాముడి జాతకానికి వద్దాం మనకి జ్యోతిష్యంలో ఆరు వందల యోగాలు ఉన్నాయండి సిక్స్ హండ్రెడ్ కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి అవునా ఆరు వందల యోగాలు ప్రతి మనిషికి ఒక మూడు వందల నాలుగు వందల యోగాలు ఉంటాయండి అందరికి ఉంటాయి మీకు ఉంటాయి నాకు ఉంటాయి ఎలా ఉంటాయి మీరు ఒక్క యోగం ఉంటేనే వీళ్ళు టాప్ అవుతుంది అని మీరు అంటుంటారు కదా నేను అంటున్నా మీకు మూడు వందల యోగాలు ఉన్నాయండి ఎలా ఉంటాయి వీటి సామాన్య యోగములు అంటారు అతి సామాన్య యోగాలు సామాన్య యోగాలు ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి కదా రెండు కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా చౌలు ఉన్నాయి కదా మీకు వినపడుతుంది కదా మీరు చూడగలుగుతున్నారు కదా మరి యోగాలే కదా ఇవి లేని వాళ్ళు లేరా గుడ్డోళ్ళు ఉన్నారు మూగోళ్ళు ఉన్నారు చోటోళ్ళు ఉన్నారు ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ ఉన్నారు మెంటల్ రిటార్డెడ్ పీపుల్ సో వాళ్ళందరితో పోలిస్తే మనం బ్లెస్డా కాదా రెండోది ఉండడానికి ఇల్లు తిండి బట్ట భార్య పిల్లలు సొంతిల్లు గౌరవ మర్యాదలు వాహనాలు ఇవన్నీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మీకు ఉన్నాయి మరి నాకు కూడా ఉన్నాయి కదా మరి పెద్ద విశేషం ఏముంది వీటిని సామాన్య యోగాలు అవేమో అతి సామాన్య యోగాలు ఇవి సామాన్య ఎందుకంటే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాహనాలు లేని వాళ్ళు ఉన్నారు తినడానికి తిండి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు సో ఇలా సామాన్య అతి సామాన్య యోగాలు ఉంటాయి ప్రతి మనిషి అలా కాకుండా సుమారు ఒక ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు వరకు ఉత్తమమైన యోగాలు ఉన్నాయి గజకేసరి యోగం అని చంద్రమంగళ యోగం అని చెప్పి ఇలా ఇలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి యోగాలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి సో వీటిలల్లో కూడా ఒకటి రెండు ఉంటే కూడా మనిషి మంచి వెలుగులోకి వస్తాడు మంచి వెలుగులోకి వస్తాడు ఒక ఐదు ఉన్నాయండి టాప్ ఫైవ్ వీటిని పంచ మహాపురుష యోగములు అంటారు పంచ మహాపురుష యోగాలు ఐదు యోగాలు ఓకేనా ఓకే మొట్టమొదటి యోగాన్ని హంస యోగము అంటారు హంస యోగం అది బృహస్పతి వల్ల ఏర్పడుతుంది అంటే గురుగ్రహం వల్ల ఏర్పడుతుంది రెండవ యోగాన్ని శషా యోగము దాన్ని శశి యోగం అని కూడా పిలుస్తారు ఇది కేసీఆర్ గారికి ఉంది కదా ఇది కేసీఆర్ గారికి ఉంది సో ఇది శషా యోగము శశి యోగం అంటారు అద్భుతమైనటువంటి ఆకర్షణ ఉంటుంది మంచి ఆయుష్ ఉంటుంది వీరికి అఖండమైనటువంటి వాగ్దాటి ఉంటుంది వీరికి సభా గౌరవం దొరుకుతుంది శషాయోగ జాతి వీరికి సో అదేవిధంగా అది శని వల్ల కలుగుతుంది మూడవ దాన్ని మాలవ్య యోగము అంటారు అది శుక్రుడి వల్ల కలుగుతుంది శుక్రుడి వల్ల కలుగుతుంది అంటే విలాసవంతమైన జీవితం భోగభాగ్యాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు శుక్రుడి వల్ల కలుగుతుంది ఈ మాలవ్య యోగం ఈవకు ఉన్నదండి మన సీతక్కకుండా సీతక్క గారి జాతకంలో లేదండి లేదా మాలవ్య యోగం కాదు మాలవ్య యోగం కాదు రైట్ ఓకే అయితే ఈ ఇది ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే కొన్ని స్టార్స్ లోకి ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నట్టు అంటే బాగా లగ్జరియస్ గా చాలా హైఫై ఉండేటువంటి వాళ్ళకి ఈ యోగాలు ఉంటాయి అన్నట్టు ఇప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి ఉంది హీరోయిన్స్ లలో నయనతార గారికి ఉంది మాలవ్య యోగ కొంచెం అన్ని రకాల లగ్జరియస్ ఉన్నది ఎవరి గురు గారు చిరంజీవి గారికి ఉంది హంస యోగం ఫస్ట్ మన మా వరంగల్ ఎంపీ పసును దయాకర్ గారికి ఉంది అవునా పసును దయాకర్ గారికి ఉంది రెండోసారి కూడా ఆయన మళ్ళీ ఎంపీ అయ్యారు మళ్ళీ ఆయన అసలు ఆయన రాకనే అనూహ్యం కదా ఆయన సీట్ రావడమే అంటే అప్పుడు అప్పుడు డిస్కస్ చేసినప్పుడు ముగ్గురు బరిలో ఉండే అప్పుడు కీ న్యూస్ అని ఒక న్యూస్ ఛానల్ కి అప్పుడు లైవ్ ఇచ్చాను నేను ముగ్గురు ఉండే అప్పుడు పోటీలో ఉడుమెల రవికుమార్ గారు ఒకరు జన్ను జకారియా గారు ఒకరు పసనూరు దయాకర్ గారు ఈ ముగ్గురు జాతకంలో వీరి పసనూరు దయాకర్ గారి జాతకంలో హంస యోగం మిగతా వారి జాతకంలో లేదు నేను దాగర్ గారికి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉందని నేను అప్పుడు కూడా లైవ్ లో ఇచ్చాను 
నేను లైవ్ లో కూడా బిఫోర్ చెప్పాను అయితే కానీ కేసీఆర్ గారు ఆయన ప్రకటించలేదు కదా ఫస్ట్ గుడిమల్ రవికుమార్ గారికి ప్రకటించారు అవును బట్ కొన్ని కారణాల వల్ల అది మళ్ళీ ఆగిపోయి మళ్ళీ తిరిగి మళ్ళీ పసుడు దయాకర్ గారికి అనౌన్స్ చేశారు ఇలాంటి చెప్పడంలో సిద్ధహస్తులు నాలుగవ దాన్ని మూడవ దాన్ని మాలవ్య యోగం అంటారు నాలుగవది వచ్చేసి రుచక యోగం అంటారు అచ్చా రుచక యోగం అది కుజుడి వల్ల సంభవిస్తుంది అచ్చా అచ్చా కుజుడి వల్ల ఓకేనా అంటే రాజకీయమైన పలుకుబడి ఉంటుంది మంచి టాప్ పొజిషన్స్ లో ఉంటారు రుచక యోగ జాతకులు ఓకే మంచి వాగ్దాటి ఉంటుంది సైంటిస్టులు చాలా వరకు కూడా ఈ రుచక యోగ జాతకులే ఓకే సైంటిస్టులు చాలా వరకు కూడా సభా గౌరవం కూడా చాలా మంది జ్యోతిష్యులు కూడా ఈ రుచక యోగ జాతకులు ఉంటారు ఐదవది భద్రయోగం అండి ఇది బ్రో ఇది బుధుడి వల్ల ఏర్పడుతుంది ఇది చివరిది భద్రయోగం ఓకే ఒక్కటి ఉంటేనే అదృష్టవంతులు అండి వేలల్లో లక్షలలో ఒకళ్ళకి వస్తుంది దీని ఒక్క యోగం అంటే ఐదిట్లో ఒక్కడున్న వాడు అదృష్టవంతుడే రెండు ఉన్నాయి అనుకోండి వాడు రాజసమానుడు అవుతాడు మూడు ఉన్నాయి అనుకోండి ఎలా ఉంటుడో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నా ఇరవై సంవత్సరాల జ్యోతిష్యంలో రెండు ఉన్న వాళ్ళనే చూశాను మూడు ఉన్న వాళ్ళని నేను ఇప్పటి వరకు పుస్తకంలో చూడలేదు అచ్చా నా రియల్ లైఫ్ లో కూడా చూడలేదు నాలుగు ఉన్న వాడు ఎలా ఉంటాడో కూడా నాకు తెలియదు ఐదు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకే ఒక వ్యక్తి అండి అతను శ్రీరామచంద్ర అందుకోసమే అందరి మానవులలో ఉత్తమమైనటువంటి వాడిగా తీసుకుంటారు అందుకోసం వీటిని పంచ మహాపురుష యోగములు అన్నారు ఆయనకు ఐదు యోగాలు ఉండడం వల్లనే వాటిని పంచ మహాపురుష యోగములు అని అన్నారండి సో ఐదు యోగములు ఉన్న ఏకైక వ్యక్తి ఎవరే అంటే శ్రీరామచంద్రుడు మరి అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి యోగ జాతకుడు లోకానికి ఉపయోగపడాలి కాని నేను భార్య మన చక్కటి వివాహం చేసుకొని పట్టాభిషేకం చేసుకొని ఇతర పురాణాలను కానీ మళ్ళా నెక్స్ట్ రాజ్యం వాళ్ళకి అప్ప చెప్పిపోతే అతను మహా మహాపురుషుడు ఎలా అవుతాడండి ఆరాధించదగ్గ వాడు వాడు ఎలా అవుతాడండి కాడు కదా మీరు 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 ఇప్పుడు మాట వరుసకు అంటూ ఉంటాం వెనకటి నుంచి కూడా చెప్తూ ఉంటారు రామరాజ్యము అంటారు అవును రామరాజ్యం అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ లో ఉన్నటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ లలో చాలా వరకు కూడా రాముడు రాసినటువంటి ఇప్పుడు జనరల్ గా అన్నదమ్ములు ఉన్నారండి ఆస్తి పంచుకుంటారు ఆస్తి పంచుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారండి చిన్నవాడికి ఉత్తరం దిక్కు లేదా ఈశాన్యం దిక్కు తూర్పు దిక్కు ఇస్తారు పెద్దవాడికి ఏం చేస్తారు దక్షిణం దిక్కు కానీ పడమర దిక్కు కానీ ఇస్తారు ఇది చెప్పింది ఎవరండి రాముడు చెప్పాడు రాముడు తన దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఒక సమస్యను ఈ రకంగా సాల్వ్ చేస్తాడు ఎందుకంటే ఈశాన్యం దిక్కున పితృదేవతలు ఉంటారు చిన్నవాడికి వాళ్ళ పితృదేవతల ఆశీర్వచనం ఉండాలి నువ్వు పెద్దవాడి రా నాన్న నువ్వు ఏదైనా చేసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి ఈశాన్యం దిక్కు ఈ ఉత్తరం దిక్కు ఈ తూర్పు దిక్కు ఏమో చిన్నవాడికి ఇచ్చి అవి అలా పంచాడు సో అలాంటి ఎన్నో రకాల వందల వేల రకమైనటువంటి ఒక న్యాయపరమైనటువంటి వ్యవస్థను నడిపించగలిగేటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సూత్రాలు రాముడు రాముడు చెప్పాడు అది రామరాజ్యం అంటే రామరాజ్యం అంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఆలోచన చేశారంటే రామరాజ్యం చేద్దాం రామరాజ్యం అది రామరాజ్యం అంటే ఏంటి అన్ని రకాల కులాలకు అన్ని రకాల జాతులకు అన్ని రకాల వారికి సమానమైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థను ఇస్తూ అందరిని గౌరవ మర్యాదతో చూస్తూ అన్ని చేసుకునేటువంటి వాడు రాముడు అలా అట్లా చూసుకున్నాడు రాముడు అట్లా ప్రజల్ని నువ్వు 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 బ్రాహ్మడి కాబట్టి నీకు ఏదో పెద్ద పీట వేసి నీకు ఏదో నీకు సన్మానాలు చేయలే బ్రాహ్మడికి ఇచ్చే గౌరవ మర్యాదలు ఇచ్చినా బ్రాహ్మడితో పాటు మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ రకంగా ఆరాధన అట్లా అట్లా చూసుకున్నాడు అది రామరాజ్యం కులాలకు మతాలకు అతీతమైనటువంటి ఒక మానవత్వాన్ని చూపెట్టిన వాడు రాముడు కాబట్టి అది రామరాజ్యం అండి రామరాజ్యం అంటే రామరాజ్యం అంటుంటే రామరాజ్య స్థాపన ఇది రామరాజ్యం అంటే ఏంటి సో మీరు అన్నట్టు వశిష్ఠుడు లోకం కోసం పెట్టాడండి అది లోకం కోసం పెట్టింది అది వశిష్ఠుడికి తెలియదా ఆ ముహూర్తం ఎలా ఉంటుంది ఆ ముహూర్తం ఎట్లయితే ఏందని ఆయనకు తెలుసు కదా ఆయనకు తెలుసు కదా సో తెలియకుండా ఏం పెట్టాడు కదా రైట్ ఇంకా రెండు జాతకాలు నాయ గురు గారు మీరు చెప్పాల్సింది ఒకటి మోడీది రెండోది మాకు ఇష్టమైన పుట్ట మధు గారిది మంత్రి నియోజకవర్గంలో మీ మీరు పుట్ట మధు గారిది బర్త్ డీటెయిల్స్ కనుక మీరు కనుక చెప్తే నేను ఇప్పుడే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను నాకు అభ్యంతరం లేదు రెండోది మోడీ గారి జాతకానికి వచ్చే వరకు వారి అనురా నక్షత్రం వృచ్చిక రాసి ఓకే ఓకే వారికి అర్ధాష్టమ శని కొంచెం మైల్డ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ తప్పితే పెద్దగా ఆగమయ్యేది ఏం లేదండి అచ్చా మళ్ళీ మూడోసారి కూడా ఆయననే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీకు మీకు ఆ డౌట్ కూడా అవసరం లేదు ఓకే ఎందుకంటే ఆరవ స్థానం నందు సువర్ణమూర్తి బృహస్పతి గోచారంలో అండి అంటే ట్రాన్సిస్ట్ పొజిషన్ లో 
శుక్రుడిని ఉన్న గురువుని శుభగ్రహాలైనటువంటి ఒక బృహస్పతి ఉన్ను వీనస్ ఓకే శుక్రుడు ఉన్ను జుపిటర్ ఈ రెండు కూడా వన్ సిక్స్ అండ్ లెవెన్ ప్లేసెస్ లో ఉన్నాయనుకోండి వాటి సువర్ణమూర్తులు అంటారు అంటే సంపూర్ణమైన శుభ ఫలితాన్ని ఇస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మోడీ గారి జాతకలో షష్టమ స్థానం నందు బృహస్పతి ఉన్నాడు ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమైనా నవంబర్ టెన్త్ లోపు శని గురురావుల కలయిక కాబట్టి కొంత ఏమైనా చికాకులు ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయో ఆయన వేసే అడుగులు కొన్ని తప్పడడుగులు పడ్డాయేమో కావచ్చు ఓకే సరే ఈ మొన్న కర్ణాటక చేయి జారిపోయింది కావచ్చు ఓకే కానీ షష్టమ స్థానం నందు బృహస్పతి యొక్క పూర్తి సంపూర్ణమైనటువంటి ఉంటుంది కాబట్టి శత్రు విజయం ఉంటుంది మళ్ళీ కూడా అసలు ఏ మాత్రం డౌట్ అవసరం లేదండి వారు మళ్ళీ మూడోసారి కూడా వాడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతారు ఇక ఆ డౌట్ ఏమి అవసరం లేదు మీరు పుట్టామాధవ్ గారి జాతకం కనుక మీరు తీసుకొని నాకు ఇవ్వగలిగే ప్రయత్నం చేస్తే మేము వారిది కూడా చెప్పేస్తా ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది డెబ్బై రెండు అండి సో ఇలాగే లైవ్ లోనే చెప్పేసేయమంటారు ప్లీజ్ ఓకే చెప్పండి ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఒకటి నాలుగు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు ఓకే టైం టైం తెలియదు గురుగారు అప్రాక్సిమేట్లీ అందాదు అట్లీస్ట్ పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తెలియదు గురుగారు సరే ఓకే ఆ ప్లానిటరీ పొజిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఆ రాశి ఏంది అనేది చూసుకుంది రైట్ వారిది స్వాతి నక్షత్రం తులారాశి అండి అచ్చా తులారాశి ప్రకారం అయితే మనకి ఇలాంటి ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదండి ఓకే వ్యవహారిక నామం ప్రకారం కొంచెం చికాకులు కలుగుతాయి కొంచెం రాహు అనేటువంటి వాడు ఇబ్బందికరంగా ఉంటది కొంత లీగల్ నోటీసులు కానీ అవి కానీ ఇష్యూస్ చూసుకోవాల్సిన విషయాల్లో ఇబ్బంది ఉంటది కానీ వారి నక్షత్ర ప్రకారంగా మాత్రం వారికి అయితే ఇబ్బంది అయితే ఏం ఉండదండి అయితే తప్పుగా అర్థం చేసుకోకూడదు నేను చెప్పే విషయము జనరల్ గా ఏమైతుంది అంటే ఎప్పుడైనా టికెట్ రావడం ఒకటి గెలవడం ఒకటి అండి మీరు ఇప్పుడు టికెట్ రావడం గురించి ప్రశ్న వేస్తున్నారంటే దాని సమాధానం చెప్తాను గెలవడం గురించి అనేటువంటి టికెట్ వచ్చిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేయాలి రైట్ అంటే ఆల్రెడీ కేసీఆర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు లిస్ట్ లో అయితే నేను మీకు మరొకసారి కూడా చెప్తున్నాను ఇదే కేసీఆర్ గారు ఆవిడ ఇదే న్యూస్ లో కూడా గుడిమెల రవికుమార్ గారికి మా వరంగల్ ఎంపీ ప్రకటించారు తర్వాత ఏదో ఒక కారణాల తర్వాత మళ్ళీ సర్దుకొని మళ్ళీ పసును దయాకర్ గారికి ఇచ్చారు కదా ఇచ్చారు కదా ఇప్పుడు నేను వారు మొన్న రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక ధనుర్లగ్నం ప్రకారంగా దశమ కుజుడు కాబట్టి అష్టమ శుక్రుడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొంత ఎనుక అడుగు వేసి కొంత డిసిషన్స్ లో మార్పు చేర్పులు ఖచ్చితంగా జరుగుతుందండి ఓకే సో మీరు ఈ నూట పదిహేను ఫిక్స్ అవ్వకండి ఓకే డెఫినెట్లీ మళ్ళీ టైమింగ్ మీద డెఫినెట్లీ కొంత మార్పులు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఇది అనౌన్స్ చేశాడు కదా అని మీరు ఫిక్స్ అవ్వకండి అయ్యో ఇది ఖచ్చితంగా మారుతుంది నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు మీరు చూడండి మంత్రి స్థానంలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మారుతాడా ఇప్పుడు పర్టికులర్ స్థానం నేను చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు కదా అన్నదాన్ని నేను సమాధానం ఇచ్చాను మీరు ఏమంటున్నారు నూట పదిహేను అనౌన్స్ చేశాడు కదండి అందులో పుట్టామాది కూడా ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేశారు కదా మీరు అన్నదాని గురించి నేను ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను వీరి హారోస్కోప్ ప్రకారంగా పుట్టా మధు గారికి సంబంధించినటువంటి హారోస్కోప్ ప్రకారంగా పెద్ద మార్పు అయ్యేటువంటి అవకాశం అయితే ఏం లేదు వారి వారికి సేఫ్ గా ఉండే ఛాన్సెస్ ఓకే టికెట్ వరకు అయితే సేఫ్ మరి గెలుపు ఓటమి ఇలా అనేది మనం ఆపోజిట్ అభ్యర్థి ఎవరైతే నామినేషన్ మనం అనుకున్నాం కదా అన్ని నామినేషన్స్ వేసినాక అంత ఫైనల్ అయినాక మనం మళ్ళొకసారి చర్చ చేద్దాం మీరు చెప్పిన దానిలో నాకు ఎక్కడో కొన్ని మెలకలు కనబడుతున్నాయి గురు గారు అలా కాదండి ఇప్పుడు ప్రత్యర్థి ఎవరో తెలియకుండా ఎవరి మీద మనం పోటీ చేస్తున్నో తెలియకుండా అసలు బరిలో ఎవరు ఉంటున్నో తెలియకుండా ఇతను గెలుస్తాడు అని ఎలా అంటాం సార్ ఈ క్లారిటీ ఇవ్వండి పుట్టమ్మది గారికి బీ ఫామ్ వస్తుందా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్లానెటరీ పొజిషన్ ప్రకారంగా వారి టికెట్ సేఫ్ అని నేను చెప్పాను నేను మీకు ఇంతకు ముందు ఓకే టికెట్ సేఫ్ టికెట్ సేఫ్ గెలుపు హోటల్ గురించి మనం చర్చ చేద్దాం అచ్చా అచ్చా ఓకే టికెట్ అయితే సేఫ్ అండి టికెట్ సేఫ్ టికెట్ సేఫ్ రైట్ వన్ రూపీ అయితే ఇక ఫైనల్ గా మీరు పదిహేడేళ్లకి జాతకం మొదలు పెట్టారు అట్లాగే మీ తనయ్యను కూడా ఇప్పుడు రంగంలో పెట్టించారు తను దూసుకుపోతున్నట్టుంది కదా అంటే ఇప్పుడు అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ అవుతుంది తను ట్రైన్ అప్ అయ్యి ఓకే ఇప్పుడు అంటే వాస్తవంగా చెప్పాలంటే నా దగ్గరి క్లయింట్స్ మా చుట్టాలు మా నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఎవరు కూడా ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు అడగట్లేదు నన్ను అడగటం లేదు అసలు నన్ను బంద్ చేశారు అసలు గత లాస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ నుంచి మా పాపకే డైరెక్ట్ హారోస్ కోసం పెట్టడం తను డిస్కస్ చేయడం తను చెప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది వాస్తవంగా కూడా ఇక్కడ తండ్రిగా కంటే కూడా తండ్రిగా కంటే కూడా గురువుగా నేను కొంత గర్వపడుతున్నాను ఎందుకంటే తనకు నేర్పించిన గురువుగా తను చెప్తున్నాయి అన్
చాలా తక్కువ మంది చాలా తక్కువ మంది ఎందుకు అట్లా గురుగారు అంటే మహిళలకైనా జ్యోతిషం ప్రవేశం నిషిద్ధం లాంటి అలాంటిది ఏం లేదండి అసలు అలాంటిది ఏమీ లేదండి ఆడవారు నేర్చుకోకూడదు అట్లా ఇట్లా అని ఏమీ లేదండి ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా చెప్పొచ్చు ఇంకోటి చా చాలా మందికి ఒక రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉంటుంది జ్యోతిషం అనగానే బ్రాహ్మణ్స్ ఏ చెప్తారు ఆ ఒపీనియన్ కూడా ఉంటుంది అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ బ్రాహ్మడికి ఎందుకు ఎక్కువగా అంటే వాడు చిన్నప్పటికి వెళ్ళే వాడికి ఆ సిస్టమేటిక్ లైఫ్ ఉంటుంది ఆ కొంచెం అనుష్టాంగ బలం ఉంటుంది కొంత ఎంతో కొంత ఆ మంత్రాలు చదువుకునేటువంటి ఆ ఉచ్చారణ ఉంటుంది ఆ నియమనిష్టలతో కొంత అతని వాక్శుద్ధి ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కానీ వాస్తవంగా ఇట్ ఈస్ అండర్ వండర్ఫుల్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎ క్యాస్ట్ ఆర్ ఎ రిలీజియన్ కానీ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా చెప్పవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు కానీ దృదుశవశాత్తు ఎవరు ఫేక్ ఎవరు నిజమైన జ్యోతిష్ అనేది మాకు తెలియట్లేదు ఇది 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 మంచి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రశ్న ఎట్లా దీన్ని కనుక్కోవడం నేను నేను ఒక మంచి సలహా ఇస్తున్నాను ఈ వ్యూవర్స్ కి ఒక ఒక మంచి సలహా ఇస్తున్నాను మీరు ఎప్పుడైనా ఒక జ్యోతిషుడి దగ్గర వెళ్ళారు అనుకో మీ గురించి మీ ఏం చెప్పకండి తనకి అసలు అసలు ఏమి చెప్పకండి ఖాళీ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ టైమ్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి సైలెంట్ గా కూర్చోండి తను ఏం చెప్తాడా మీరు వినండి తనొక టెన్ పాయింట్స్ చెప్పాడు అనుకోండి మీకు ఒక సిక్స్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి అతడు జ్యోతిష్యుడు అని అనుకోండి టెన్ టెన్ కి సిక్స్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి అతనికి ఎంతో కొంత జ్యోతిష అనుభవం ఉంది అనుకోండి ఒక సెవెన్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి కొంత అనుభవజ్ఞుడు అని అనుకోండి సెవెన్ మ్యాచ్ అయితే ఇది కొంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పర్సన్ అనుకోండి అదే ఒక ఎయిట్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి టెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అనుకోండి ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ అనుకోండి ఒకవేళ పదికి తొమ్మిది మ్యాచ్ అయినాయి అనుకోండి మీరు అప్పుడు డిసైడ్ అయిపోండి ఈజ్ అ మాస్టర్ అంటే మంచి రీసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ స్కాలర్ అన్నట్టు ఆయన పదికి తొమ్మిది మ్యాచ్ అయినాయి అని అంటే ఈజ్ అ మాస్టర్ సో చాలా మంది ఏంటంటే అండి ఈ ప్రొఫెషన్ లో వందల తొంభై ఐదు మంది ఫేక్ అండి అదే వచ్చింది బాగా ఫేక్ సో ఎవరి నమ్మాలో ఏంది అనేది చాలా బిగ్ క్వశ్చన్ అండి చాలా బిగ్ క్వశ్చన్ సో నేను నేను చెప్తున్నా ఏంటంటే ఏం చెప్పకండి తను వినండి తను ఏం చెప్తున్నా వినండి ఎందుకంటే జ్యోతిష్యుడి యొక్క లక్షణం ఏంటండి పాస్ట్ పసి కట్టగలిగారు ప్రజెంట్ పసి కట్టగలిగారు ఫ్యూచర్ పసి మూడిటి మీద అవగాహన ఉండాలి అతను సో నీకు పాస్ట్ తను చెప్పగలిగి ప్రజెంట్ పొజిషన్ నీకు అతను కనుక వివరించగలిగితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అతన్ని నమ్మండి రెండవది జ్యోతిష్యుడు అనగా చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మధ్య చాలా అంటే ఈ మధ్య కాలం ఈ పూజ చేస్తే ఈ హోమం చేస్తే ఈ లేకపోతే ఈ జపాలు చేయిస్తే అద్భుతాలు జరుగుతాయి అండి మా తలరాతలు మారు మీ తలరాతలు మారితే శక్తి మా దగ్గర ఉంటే ముందు మా తలరాతలు మేమే మార్చుకుంటాం మీకెందుకు మారుస్తాం చిన్నప్పటి నుంచి జోక్ ఉంటది కదా వాడు చెట్టు కింద చిలక చూసి అని చెప్తుంటాడు నిజంగా వాడి జ్యోతి వాడికి అంత తెలుసుంటే వాడు చెట్టు కింద ఎందుకు ఉంటాడు అంటారు మామూలుగా సో నేను అనేది ఏంటంటే జ్యోతిష్యం అనేది ఏంటంటే ఒక గైడ్ లైన్స్ జ్యోతిష్యము గైడ్ లైన్స్ ఎప్పుడు రేపు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా మీకు తెలియదు రేపు మీకు ఏం జరుగుతుందో నేను అంచనా వేస్తా మీకంటే నేను బెటర్ కదా వంద శాతం మీకంటే నేను బెటర్ ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు మనం చూడండి మనం చదువుకునేటప్పుడు గైడ్స్ అందించుకునే వాళ్ళు దాని పేరే గైడ్ కదా గైడ్ అంటే ఏంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ ఇవి ఎగ్జామ్స్ లో ఇవి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి కొన్ని ఇస్తారు జ్యోతిష్యం కూడా ఒక గైడ్ అండి మీకు చెప్తుంది మీ స్ట్రెంగ్ చెప్తుంది ఒక ఆరోస్కోప్ చెక్ చేసాం అనుకోండి మీ బలం ఏంటి మీ బలహీనతలు ఏంటి అన్ని చెప్ చెప్తుంది ఎలా అడుగులు వేయాలో చెప్తుంది ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో చెప్తుంది సో దాని అనుగుణంగా మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో జపాల్ పూజలు చెప్తాం ఇప్పుడు నేను కూడా చేయిస్తూ ఉంటాను నేను ఇప్పుడు కాల సర్ప దోషం ఉంది చెండాల దోషం వెతుక్కుంటూ వస్తారు నా దగ్గర ఎందుకంటే ఏళ్ళని ఏళ్ళ తరబడి నుంచి రీసెర్చ్ చేశాను అలా పిహెచ్డీ చేశాను కాబట్టి చాలా మంది వచ్చి చేయించుకుంటూ ఉంటారు మేము చేస్తాం నేను మీకు రేపటికి వెళ్ళి చూడండి మీరు అద్భుతాలు అయిపోతారండి రేపటికి వెళ్ళి మీ స్టార్లు తిరుగుతాయండి అని నేను చెప్పాను నేను ఏం చెప్తా అంటే ఇది మీకు వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం ఒకసారి చేయించుకోండి సరిపోతుంది దీనివల్ల మనకున్న నెగిటివ్ కొంత కంప్రెస్ అవుతుంది అండి మన నెగిటివ్ తగ్గుతుంది అండి అని చెప్తాను ఓకేనా అద్భుతాలు అవుతాయి అండి అని చెప్పను ఎవరికి చెప్పను నేను కాదండి ఎవరికి సాధ్యపడు ఎవరికి సాధ్యపడు వండర్ఫుల్ సబ్జెక్టు దాని అనుగుణంగా మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటే బెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్నారు ఇప్పుడు మా పాప ప్రస్తావన తీసుకోవచ్చు మా పా మా మా పాప జాతకం ఇప్పుడు నేను నేను మీకు చెప్తున్నానంటే నా జాతకం నేను చూసుకు
సో నే నేను తనకు కొన్ని ప్రిడిక్షన్స్ ఇచ్చాను బిడ్డానికి ఇలా జరిగే అవకాశం ఉందిరా బిడ్డ సో దాన్ని బట్టి మనం డిసిషన్ తీసుకుందాం ఈ లైఫ్కి సంబంధించి అని చెప్పి సో తనకు అవి కొన్ని జరిగినాయి తనకు జరిగినాయి జరిగిన తర్వాత ఏమన్నది నాన్న నువ్వు ఏజీ చెప్తా అది వింట నాన్న ఇక నువ్వు చెప్పినే నాకు జరిగినాయి కదా నా లైఫ్లో కాబట్టి నువ్వు ఏది చెప్తే నేను అది వింట నాన్న అన్నది సో నేను అన్న బిడ్డ నువ్వు ఇది నేర్చుకో నీకు మంచి సక్సెస్ ఉంటుంది బిడ్డ నీ నీకు ఇది బాగుంటుంది నీకు ఇది అని చెప్పాను సో స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి పెట్టక ఏదో కొంత నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేసింది వాస్తవం ఆ ఏజ్ కూడా అలాగే ఉంటది కాబట్టి కదా నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్కరికి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎక్సైట్ అయ్యి చెప్పినాయని జరిగినాయి అని చెప్పి అనడము వాళ్ళు మెచ్చుకుంటూ ఉన్నా కొద్ది తనలో ఇంకా కాన్షియస్ పెంచే పెరిగి మెచ్చుకుంటారు ఇప్పుడు శబా ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఉంది మనం బాగా చెప్పినామంటే చిన్న చిన్నప్పుడు స్కూల్లో చాక్లెట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అవును మనకి శభాష్ అని ఇట్లా భుజం అంటే అప్రిషియేషన్ ఇస్తే మనిషి ఏదైనా చేయగలదు సో ఇప్పుడు తనకు అప్రిషియేషన్ రావడం వల్ల తనే ఇంకా తన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటుంది తన సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ ఉంటుంది సో సో నేనేం అడిగినా అంటే బిడ్డ ఇప్పుడు చెప్పు అసలు జ్యోతిషం ఉందా లేదా అని అడుగుతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది నాన్న అంటారు ఎందుకు ఉంటది బిడ్డ నేనే ప్రాక్టికల్ గా చూసాను కదా నువ్వు నువ్వు జ్యోతిష్యుడిగా నమ్మ నమ్మ ఫాదర్ ఆస్ట్రాలజర్ గా నేను చూడలే బట్ నేను నేర్చుకున్న తర్వాత నేను చెప్తున్న అందరికి కరెక్ట్ అవుతున్నాయి కదా అంతేగా సో అట్లా తను ఇప్పుడు అందరినీ కన్విన్స్ చేస్తుంది నేను కాదు కదా పేరు ఏంటి గురుగారు సాయి మనస్విని సాయి మనస్విని వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ సో ఫైనల్ గా గురుగారు మీకు వచ్చిన బిరుదులు చూస్తే ఒక పుస్తకమే రాయొచ్చు ఆ బిరుదులతో కలిపితే పుస్తకం లాగా రాయొచ్చు ఎందుకంటే బిరుదులు వచ్చాయి కొన్ని ముఖ్యమైన చెప్పండి అసలు అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ నాకు యాక్చువల్ గా స్వర్ణ కంకరం వేసి జ్యోతిష్య జ్ఞాన ప్రదీపిక అనేటువంటి ఒక బిరుదు ఇచ్చారు ఫస్ట్ శివజ్ఞాన ప్రచార సమితి వారు ఇక్కడ దిల్షుక్ నగర్ లో జరిగింది అది దాని తర్వాత జ్యోతిష్య రత్నం వచ్చింది జ్యోతిష్య విశారద వచ్చింది సామ్రాట్ వచ్చింది తర్వాత ముహూర్త విశారద వచ్చింది వాస్తు రత్నం వచ్చింది లైఫ్ టైమ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది లైఫ్ టైమ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది అచీవ్మెంట్ అవార్డు వచ్చింది మలేషియాలో తీసుకున్నాను అది నేషనల్ ఆస్ట్రో ఎక్సలెన్సీ అవార్డు వచ్చింది బెంగళూరులో వచ్చింది అది కిషన్ రెడ్డి గారి చేతిలో అది వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది మనకు నీతి ఆయోగ్ అని మీరు విని ఉంటారు దాని వన్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ శివప్ప గారు అని చెప్పి ఈజ్ ఐఏఎస్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ వారి ఫౌండేషన్ అది క్రిస్ట్ ఫౌండేషన్ అని అది వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు యాక్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్ నా రీసెర్చ్ పేపర్స్ ఇవన్నీ తీసుకొని అక్కడ నాకు లోకల్ ఒక ఒక ఆస్ట్రాలజర్ ప్రొఫెసర్ తోటి నాకు ఇంటర్వ్యూ పెట్టించారు ఈ ఇంటర్వ్యూ లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత నాకు నేషనల్ ఆస్ట్రో ఎక్సలెన్సీ అవార్డు ఇచ్చారు సో తర్వాత అట్లా చాలా అలా ఆర్యభట్ట ఆస్ట్రానమీ అవార్డు ఉంది కాకపోతే ఏంటంటే ఇదేం కులమానం కాదండి జ్యోతిష్యం చెప్పిన అంటే సంతోషం అంటే లైఫ్ లో ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి రెండో తరగతి మూడో తరగతి టెన్త్ ఇంటర్ డిగ్రీ పీజీ పిహెచ్డి ఎలానో ఇవి కొలమానాలే అంటే ఇది ఇది ఇప్పుడు ఇది ఏంటండి అండి అంటే ఒక అప్రిషియేషన్ ఇస్తే మనిషి ముందుకు వెళ్ళడానికి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది నిలబెట్టుకుంటాం కదా ఎప్పుడు పలానా ఒక బిరుదు వచ్చింది అప్పుడు నేను ఇంకా ఇంకా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని ఇంకా కాన్షియస్ గా ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంటది ఇప్పుడు నాకు ముహూర్త విశారద అని ఒక బిరుదు ఉంది ముహూర్త విశారద నేనే ముహూర్త విశారద అన్నప్పుడు నేను ఎలా పడితే అలా ముహూర్తాలు ఇవ్వలేను కదా సో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బిరుదు అనేది నిజంగా కూడా బాధ్యతను పెంచుతుంది అది బిరుదు అంటే అది ఏదో అలంకార ప్రాయంగా అందరూ అనుకుంటున్నారు కానీ బిరుదు తీసుకుంటున్నాం అంటే మనం ఇంకా మోర్ కమిటెడ్ గా దానికి ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఇంకోటి జ్యోతిష్యం ఎప్పుడు కూడా ఇది నెవర్ ఎండ్ సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను జ్యోతిష్యుడు అని చెప్తున్నాను బట్ యాక్చువల్ గా నేను ఏం చెప్పాలంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు అండి సుమన్ శర్మ గారు నన్ను అడుగుతే నేను ఏమనాలంటే జ్యోతిష్యం అభ్యాసం చేస్తున్నానండి అని అంతే నేను నాకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా నేను నాకు డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా మీరు నన్ను అడిగితే నేను ఇదే చెప్పాను ఎందుకంటే ఇది అంతం ఎక్కడదండి దీనికి దీనికి అంతం అనేటువంటిది ఏమి లేదు సో నిత్య విద్యార్థులమేనండి ఎవ్వరు ఏ జ్యోతిష్యుడైనా నిత్య విద్యార్థులు లేదు అదే మీ యొక్క గొప్పతనాన్ని సూచిస్తుంది మీరు నిత్య విద్యార్థులు ఎవరైనా అండి దీనికి అసలు దీనికి అవకాశమే లేదు దీనికి ఎందుకంటే ఎన్నో కొత్తగా తెలియని టాపిక్స్ తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి మనకి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ గురుగారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో లిస్ట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రద
మీ వాక్ పరిశుద్ధమైంది అది అయిపోతుంది చూసాను నేను చాలా యాక్చువల్ కూడా చాలా సందర్భాలలో నేను చెప్తూ వచ్చాను బట్ మొదటిసారి మీ ప్రోత్సాహం వల్ల ఈ టీవీ యజమాన్యం వల్ల ప్రోత్సాహం వల్ల నేను మొదటిసారి యాక్చువల్ గా మీడియాకి వచ్చాను చాలా వరకు కూడా నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు కూడా అట్లా మీడియాకి వచ్చి బహిర్గతంగా నేను ఎప్పుడు చెప్పిన సందర్భాలు ఏం లేవు ఇది మొదటిసారి మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను అట్లేం లేదు టాప్ తెలుగు టీవీ లక్తి అంటే మా వ్యూవర్స్ కి థ్యాంక్ యూ గురుగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మళ్ళీ కలుద్దాం సో చూసారు కదా ద గ్రేట్ సుమన్ శర్మ గారితో బిఎస్ టాక్ షో keep watching top the tv subscribe cheyandi subscribe to please do subscribe to subscribe to please like share and subscribe to top telugu tv top telugu tv top telugu tv top telugu tv top telugu tv